ஆண்டவரும் ரட்சகருமாகிய இயேசு நாமத்தினாலே இந்த காலை நேரத்தில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து அற்புதமாக வழி நடத்துவாராக கடந்த நாட்களில் நடத்தப்பட்ட விதத்திலும் வித்தியாசமான முறையில் ஒரு மகிமையான முறையில் உங்களை ஆண்டவர் அற்புதமாக வழி நடத்துவாராக இந்த நாளிலும் உங்கள் மத்தியில் நான் இருப்பதை குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சந்தோஷப்படுகிறேன் இந்த நாள் இன்று இங்கு இருப்பது ஒரு தெய்வ சித்தம் நான் நானே எதிர்பார்க்கவில்லை ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரோக்ராம் எனக்கு ஃப்ரைடே ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் ப்ரேயர் அதில் நைட்டு வரைக்கும் அந்த ப்ரேயர் முடித்து விட்டு மண்டே திரும்ப விஜயகுமாருடைய மகனுடைய மேரேஜுக்காக இங்கே இருக்க வேண்டும் எனவே இப்படி தொடர்ச்சியாக இந்த சண்டே இங்கே இருக்கும்படி கத்தருடைய சித்தம் எனவே இந்த நாளிலே உங்கள் மத்தியில் நான் இருக்கிறேன் கத்தர் நல்லவர் பாஸ்டர் விஸ்வாசம் அவர்கள் குடும்பத்துக்கு இயேசு நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிரர் விஜயகுமார் அவர்கள் குடும்பத்துக்கு இயேசு நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அற்புதமாய் வழி நடத்துவாராக இந்த நாளிலும் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கப் போகிறோம் நம்முடைய செய்திக்காக இயேசு அதிர்க்கு தரிசன் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் இரண்டு சாமுவேல் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இரண்டு வசனங்களை நாம் மையமாக வைத்து தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் இயேசு அதிர்க்கு தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் உங்கள் தகப்பனாகிய அபரகமையும் உங்களை பெற்ற சாராலையும் நோக்கி பாருங்கள் அவன் ஒருவனாய் இருக்கையில் நான் அவனை அழைத்து அவனை ஆசிர்வதித்து அவனை பெருக பண்ணினேன் ரைசலாட் ஆமே கத்தர் நல்லவர் ரெண்டு சாமில் ஐந்து பத்து கத்தர் தாவிதோடு கூட இருந்தார் தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் சேனைகளின் தேவனாய கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் இந்த நாள் நம்முடைய செய்தியுடைய தலைப்பு வளர்ச்சி அடைதல் வளருதல் பெருக பண்ணுதல் ஆமே கத்தர் நல்லவர் இந்த நாளிலே கத்தர் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகளை வாக்கு தத்தமாக உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் மட்டுமல்ல கிறிஸ்து இயேசுவை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனாகிய கத்தர் இந்த வாக்கு தத்தத்தை கொடுக்கிறார் ஆப்ரகாம் ஒருவனாயிருக்கில் அவனை அழைத்து ஆசிர்வதித்த தேவன் உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்க உங்களை ஒருவராக இல்லை என்றால் உங்கள் பெற்றோர் மூதாதையர்கள் யாராவது ஒருவரை கத்தர் அழைத்து ரசித்து அதன் மூலமாக உங்களையும் உங்கள் சந்ததியும் ஆண்டவர் பெருக பண்ணியிருக்கிறார் இதைவிட கத்தர் உங்களை அதிகமாக பெருக பண்ண போகிறார் பிரைஸ் லோயா கத்தர் நல்லவர் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை பெருக சேகர் தேவன் நம்மை வளர சேகர் தேவன் ஃபர்ஸ்ட் பிளஸிங் ஆண்டவர் ஆதாமை அழைத்து நீங்கள் பழுகி பெருகுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அவனை ஆசிர்வதித்து நீங்கள் பூமியை நிரப்புங்கள் நீங்கள் பெருக வேண்டும் ஆண்டவருடைய நோக்கம் திட்டம் நீங்களும் நானும் பெருக வேண்டும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்போ சிலர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது சீசர்கள் பெருகினார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்போ சிலர் ஆறு ஏழில் சீசர் தொகை எரிசலமிலே பெருகியது என்று கத்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது அப்போ சிலர் பதினாறு ஐந்துல சபைகள் விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்பட்டு அது நாளுக்கு நாள் சபைகள் பெருகி கொண்டே போனது என்று விதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே ஆண்டவர் இரண்டு விதத்தில் உங்களோடு பேசுகிறார் நீங்கள் உங்கள் குடும்பம் உங்களுடைய வேலையின் காரியம் உங்களுடைய வருமானம் உங்களுடைய வியாபாரம் பெருக போகிறது அதே போல கத்தர் இந்த சபையும் பெருக செய்ய போகிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் ஆமேன் இத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் பிரைஸ் லார்ட் உங்களுக்காக நான் விசுவாசித்தால் போதாது நீங்கள் வளர்ச்சி அடைய நான் சாப்பிட்டால் போதாது நான் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் தான் சாப்பிடணும் ஆமேன் கத்தர் நல்லவர் ஒருவனாக இருக்கையில் ஒருவனை தான் கத்தர் அழைத்தார் அவன் தனியாகத்தான் ஆண்டவர் அவனை அழைத்தார் லோத்து எப்படியோ இணைந்து கொண்டான் லோத்து அழைக்கப்பட்டானா என்னவென் எனக்கு தெரியவில்லை இணைக்கப்பட்டான் கத்தர் உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு அந்த நிச்சயம் உறுதி இருக்கிறது என் இயேசு என்னை அழைத்திருக்கிறார் 
ஆமேன் ஹலோ லோயா ஆண்டவர் நல்லவர் எனவே தான் ஏசி அறுபது இருபத்தி ரெண்டுல வாசிக்கிறோம் சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியும் ஆவான் சின்னவன் சிறியவன் சிறியவன் என்கிற வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் அவமதிக்கப்பட்டவர்கள் துரத்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தான் சிறியவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் உலகத்தில் மனிதர்களால் அரசாங்கத்தினால் மற்றும் நீங்கள் வேலை செய்கிற அந்த ஸ்தாபனத்தினால் நீங்கள் துரத்தப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் அவமதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்களை ஆயிரங்களாக பலத்த ஜாதியாக கர்த்தர் உங்களை பெருக பண்ண போகிறார் ஆமே ஹலலுயா ஆண்டவர் நல்லவர் கத்தருக்கு மகிம் உண்டாதாக என் குடும்பத்தில் கத்தர் என்னை மட்டும் முதலாவதாக அவர் அழைத்தார் என்னை தெரிந்து கொண்டார் தனி மனிதனாக நான் முதல் முறை சபை ஆரம்பித்த பொழுது நான் பயனர் ஒரு நிறைய இடங்களில் நான் சபை ஆரம்பித்து நடத்தி இருக்கிறேன் தூத்துக்குடி மாவட்டம் என்னுடைய சொந்த மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்தில் தான் நான் முதலாவதாக பல இடங்களில் நான் கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்தேன் ஆரம்ப நாட்களிலே நான் இவாஞ்சலிஸ்டாக ஒரு சுவிசேஷகனாக நான் பல இடங்களில் கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்தேன் சபை அழைப்பை ஆண்டவர் பின் நாட்களிலே எனக்கு கொடுத்தார் அதன் பின்பு சபை ஆரம்பித்த பொழுது நான் முதல் முறை ஒரு சபை ஆரம்பித்த பொழுது என்னுடைய சபையில் ஒரே ஒரு நபர் விசுவாசி ஃபைசல்ஹாட் என் சபையில் எனக்கு எதிர எத்தனை எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஒரே ஒரு நபர் தான் ஒருவர் தான் அண்டு கத்தர் முதல் சண்டே ஃபஸ்ட்டு சண்டே நான் ஆராதனை நடத்துகிறேன் ஒரு நபர் முன்னால் இருக்கிறார் நான் ஆராதனை நடத்துகிறேன் நான் ஒரு நபருக்கு ஆராதனை நடத்தினாலும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு ஆராதனை நடத்தினாலும் ஒரே மாதிரியாக தான் நான் நடத்துவேன் ஃபைசல்ஹாட் அன்றைக்கும் இதே மாதிரி தான் நான் நான் பிரசங்கம் பண்ணினேன் இதே மாதிரி ஆராதனை நடத்தினேன் நான் ஒரு நபராக எனக்கு முன்பதாக ஒரு நபராக நான் பார்க்கவில்லை கத்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் ஒருவனாக இருக்கையில் அவனை அழைத்து ஆசிர்வதித்து பெருகச்சது போல ஒருவன் தான் நீங்கள் ஒருவராக உங்கள் குடும்பத்துக்காக பிரயாசப்படலாம் உங்கள் குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக உங்களுக்கு ஒத்துழைக்க உங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ண சப்போர்ட் பண்ண இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை என்றாலும் நீங்கள் தனியாக இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களை பெருக செய்து உங்களை மேன்மைப்படுத்தப் போகிறார் நல்ல காரங்களை தாட்டி ஆமேன் ஹலலுயா கர்த்தர் இன்றைக்கு என்னை ஆயிரங்களாக பெருக செய்திருக்கிறார் ஒருவன் தான் நான் ஒருவன் தான் அநேக நேரங்களில் நான் தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறேன் நிறைய சாட்சிகள் என் வாழ்க்கையில் சொல்லலாம் நிறைய நேரங்களில் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தனியாக நின்றுருக்கிறேன் ஊழியத்து நிமித்தம் கேஸ் எத்தனையோ கேஸ் என் மேலே போடப்பட்டது யாருடைய உதவி கிடையாது எந்த நபருடைய உதவி கிடையாது எந்த அரசாங்க உதவியும் கிடையாது யாருடைய உதவி இல்லாமல் நான் தனித்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் என்கொரியில் நான் நின்று இருக்கிறேன் அப்பொழுது கத்தர் என்னோடு பேசினார் நீ தனியாக இல்லை அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலாம் உன்னோடு இருக்கிற நாங்கள் அதிகம் ஆமே இந்த காலை நேரத்தில் ஒருவேளை நான் தனியாக விடப்பட்டிருக்கிறேன் நான் தனித்து இருக்கிறேன் எனக்கு உதவி செய்ய ஒருவரும் இல்லை எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஒருவரும் இல்லை எனக்கு நிறைய சப்போர்ட்டர்ஸ் கிடைத்தால் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைவேன் பெரிய மேன்மை அடைவேன் எனக்கு உதவி செய்ய ஒருவரும் இல்லை எனக்கு வழிதறக்க ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லி கலக்கத்தோடு திகைத்த அந்த சூழ்நிலையில் கலைஞன சூழ்நிலையில் இந்த காலை நேரத்தில் இந்த இடத்தில் இருந்தால் கத்தருடைய ஆவியானவர் உங்களோடு பேசுகிறார் யார் உங்களோடு இல்லை என்றாலும் நீங்கள் தனித்து விடப்பட்டாலும் தகப்பன் தாயும் கைவிட்டாலும் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஆமேன் சங்கீத மிருகத்தில் வாசிக்கிறோம் என் தகப்பன் என் தாய் என்னை கைவிட்டாலும் கர்த்தர் என்னை கைவிடுவது இல்லை ஆமேன் ஹலோ லூயா தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று கத்தர் சொல்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே கத்தருடைய வார்த்தை தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை ஆண்டவர் சிறியவர்களை சிறியவர்கள் என்பது புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களை விதத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் எப்பொழுதுமே சிரேஷ்ட புத்திர பாகம் மூத்த மகனுக்கு பழைய ஏற்பாடில் ஆனால் கத்தருடைய ஒரு கிரியை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நிறைய இடங்களில் கத்தர் சூஸ் பண்ணிப்பது செலக்ட் பண்ணுவது அவர் வந்து இரண்டாவது நபரை பிந்திய நபரை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் நிறைய பார்க்குறோம் ஏசா யாக்கோபு மனாசே எப்ராஹிம் தாவீது எத்தனையோ நபர்களை நம்ம பார்க்கிறோம் விதத்தில் அது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் முதலாவது நபர் இரண்டாவது நபர் அதனுடைய அர்த்தம் என்று சொன்னால் அந்த இரண்டாவது நபர் முதலாவது முதல் அந்த ப்ரையாரிட்டி அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கிறது 
ப்ரையாரிட்டி வந்து இந்த உலகத்திலே பணக்காரர்கள் பெரிய ரொம்ப பெரிய வசதி படைத்தவர்கள் அதிகமாக படித்தவர்கள் திறமை உள்ளவர்கள் பெரிய மனிதர்கள் என்று அறியப்பட்டவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படலாம் சாதாரண மனிதர்களை அவர்கள் துரத்தலாம் ஆனால் கத்தர் எளியவர்களாகிய உங்களை என்னையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் ஆமே நல்ல லோயா ஹல லோயா கத்தர் நல்லவர் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்து தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் நிச்சயமாக கத்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாகும் நேரடியாக நான் செய்திக்கு போகிறேன் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வளர்ச்சிக்கு ஒரு தடை ஒன்று இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பெருக்கத்திற்கு ஒரு முட்டுக்கட்டை ஒன்று இருக்கிறது தடை அந்த தடையை மேற்கொண்டுதான் நாம் முன்னேறி செல்வதற்கு கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் தடையை மாற்ற நம்மால முடியாது நம்முடைய பலத்தினால் முடியாது நம்முடைய மாம்ச பலமோ நம்முடைய மன பலமோ நம்முடைய பண பலமோ நம்முடைய கல்வி பலமோ நமக்கு இருக்கின்ற பல சோர்சஸ் எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கலாம் ஏன் நம்மோடு கூட ஒரு ஆயிரம் அதிகாரிகள் நம்மோடு கூட இருந்தாலும் ஒரு தடையை மாற்ற முடியாது தடையை நீக்குறவர் நம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய தெய்வம் ஆமேன் தடையை நீக்குறவர் உங்கள் முன்பாக கடந்து போகிறார் என்று மிக தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் தடை அவர் தான் மாற்றுவார் தடைகள் எத்தனையோ தடைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது நம்முடைய தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள் நிறைவேற்ற முடியாதபடி நிறைவேற முடியாதபடி தடைகள் பல தடைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பல தடைகள் இருக்கலாம் பல தடைகள் இருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய வளர்ச்சிக்கு சபை வளர்ச்சிக்கு எவ்வளவு தடைகள் முட்டுக்கட்டைகள் இடையூறுகள் இந்த வார்த்தைகள் நிறைய தமிழ் வார்த்தைகள் நல்ல நிறைய வார்த்தைகளை நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் தடைகள் எத்தனையோ தடைகளை பார்க்கிறோம் இந்த திருச்சபை வளர்ச்சி அடைவதற்கும் எத்தனையோ தடைகள் இடையூறுகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் தடைகளை உடைக்கிறவர் நம் ஆராதிக்கிற தெய்வம் ஆமே அல்ல லோயா தேவ ராஜ்யம் வளர்வதற்கு தேவ ராஜ்யம் விருத்தி அடைவதற்கு எத்தனையோ தடைகள் இந்த உலகத்தில் உண்டாக்கப்படுகிறது நமக்கு எதிராக எத்தனையோ தடைகள் வருகிறது என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் எத்தனையோ தடைகள் தடைகள் என்பது பல விதங்களில் நமக்கு தடைகள் உண்டாகிறது சில நேரங்களில் குடும்பத்தினரே நமக்கு தடை பண்ணலாம் ஸ்தோத்திரம் உங்கள் சத்துரு உங்கள் வீட்டார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா சத்துரு வீட்டார்னா இப்பொழுது ரெண்டு பேரும் குடும்பத்தில் ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு வெப்பம் எடுத்துட்டு சண்டை போடுகிற அந்த சத்துரு அல்ல முதலாவதாக நம்முடைய மனதுக்கு ஒரு தடையை குடும்பத்தார் உண்டு பண்ணுவார்கள் எங்கள் திருச்சபையில் ஒரு ஒரு சகோதரர் படிப்பு படிச்சிருக்கிறது பிப்த் ஸ்டாண்டர்டு தான் படித்திருக்கிறான் ஆனால் நல்ல நாலேஜ் வசனங்களை கேட்டு விசுவாசத்தில் வளர்ந்து நல்ல நாலேஜ் அடிக்கடி என்னோடு கூட பேசும் பொழுது விசுவாசத்தை குறித்தும் கத்தரை குறித்தும் வசனங்களை குறித்து ரொம்ப ஆழமாக பேசுவான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நிறைய காரியங்களை ஆர்வத்தோடு கேட்பான் அவன் வாழ்க்கையில் அவன் சொல்லுகிறான் பாஸ்டர் நான் முன்னேற விரும்புகிறேன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட விரும்புகிறேன் கத்தர் எனக்கு வாக்குத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் நான் பெரிய அளவில் நான் முன்னேற விரும்புகிறேன் ஆனால் என்னுடைய குடும்பத்தார் என்னுடைய அம்மா கூட எனக்கு அதெல்லாம் உனக்கு வந்து நடக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அம்மா ரசிக்கப்பட்டவர்கள் அம்மா கூட எனக்கு நடக்காது என்று அவர்கள் ஒரு தடையாக வார்த்தையை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த சகோதரருடைய வேலை வந்து ஒரு கிரேன் ஆப்ரேட்டர் ஒரு சொந்தமாக ஒரு கிரேன் வாங்கி எங்கள் ஏரியாவில் வந்து இந்த சாமில் மர அறுவை மில் மரம் மரங்க மரம் பிஸ்னஸ் மரத்தை அறுத்து அந்த சைஸ் போட்டு அந்த பிஸ்னஸ் பெரிய அளவில் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி சாமில் என்று சொல்வார்கள் மரம் இருக்கிற அந்த மில் ஒரு இரநூறு மில் எங்களுடைய அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இரநூறு மில் இருக்கும் அந்த கிரெயினில் அந்த ஷிப்லேருந்து வருகிற அந்த பெரிய பெரிய மரங்களை அந்த கிரெயின் மூலமாக இறக்கி வைக்க லோடு ஏற்ற லோடு இறக்குவதற்காக அந்த கிரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணுகிற அந்த கரை அவனுக்கு ஒரு விருப்பம் சொந்தமாக ஒரு கிரெயின் வாங்கி நம்ம செய்யணும் அந்த தொழில் செய்யணும் சொந்தமாக கிரேன் இருக்கணும் ஆனால் ஒரு சாதாரண ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்து பெரிய ஒரு வசதியான குடும்பம் இல்லை அப்போ ஏன்ட்டு அதை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது நான் சொல்வேன் முத்துக்குமார் உனக்காக நான் ஜோம் பண்ணுறேன் உனக்காக நான் ப்ரேயர் பண்ணுறேன் கத்தர் நிச்சயமாக உனக்கு அதை வாய்க்க பண்ணுவார் நீ பொறுமையாயிரு பொறுமையாருன்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப சோர்ந்து போவான் ஆனால் அதிகாலை ஜபத்தில் அவனை ஒரு டீச்சர் ஒரு ஆசிரியர் உற்சாகப்படுத்தி மார்னிங் ப்ரேயரில் ரெகுலராக அவனை கொண்டு வந்துடுவார் நல்லா ப்ரேயர் பண்ணுவான் நல்லா உண்மையாக இருப்பான் கத்தர் அவன் ஆசிர்வதிக்க விரும்பினார் ஆண்டு வருவன் நேரம் வந்தது குடும்பத்தாரே அதெல்லாம் உனக்கு முடியாது நாங்கள் எந்த சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் 
அம்மா சொல்கிறாங்க அம்மா வீடு நான் ஒரு லோன் எடுப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு சூரிட்டி பண்ண கொஞ்சம் வீடு காரியங்களை செய்யுங்க அதெல்லாம் முடியாது அதனால உன்னால் நிர்வாகம் பண்ண முடியாது உன்னால் முன்னேற முடியாது என்று சொல்லி சொந்த தாயே தடை ஆனால் கடந்த மாதத்தில் கத்தர் அவனுக்கு வழியை திறந்து சொந்தமாக ஒரு கிரேன் வாங்கிப்போம் அந்த கிரேன் சொந்தமாக அவன் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறான் ரைஸ் அலாட் கரங்களை தட்டி கத்தரையும் மயிமைப்படுத்துவோம் ஹலோ யா அப்போ தடை என்பது குடும்பம் மனதில் உண்டாகிற தடை நண்பர்களால் உண்டாகிற தடை சத்துருவால் பிசாசால் உண்டாகிற தடை அரசாங்கத்தால் உண்டாகிற தடை அதிகாரிகளால் உண்டாகிற தடை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எங்க போனாலும் தடைகள் ஏன் என்று சொன்னால் நம்முடைய விசுவாசம் வளர்ச்சி அடையாதபடிக்கு இந்த தடைகளை சத்துரு நமக்கு முன்பதாக வைக்கிறான் பெரியமானவர்களே பிரேத்தலான்னு ஒரு போட்டி இருக்குது தடை தாண்டும் ஓட்டப்பந்தயம் விசுவாசிகள் ஊழியக்காரங்க விசுவாசிகள் அபிஷேகம் பெற்ற எல்லாரும் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஓட்டப்பந்தயம் என்ன ஓட்டப்பந்தயம் தெரியுமா தடை தாண்டுகிற ஓட்டப்பந்தயம் தடை தாண்டி ஓட்டப்பந்து எல்லாரும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஒருவேளை நீங்கள் ஓடி இருக்கலாம் நிறைய பேர் இந்த ஓட்ட பந்தயத்தில் நம்ம ஸ்கூலில் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த பந்தயத்தில் ஓடி இருக்கலாம் ஆண்டவர் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஓட்ட பந்தை தான் வைத்திருக்கிறார் அதான் பவுல் சொல்கிறார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஹல லூயா ஓட்டத்தை முடித்தேன் ஓட்ட அப்படி தான் சில நம்ம நாட்டில் இருக்கலாம் வெளிநாடுகளில் சில ஓட்ட பந்தயம் இருக்கும் எப்படின்னா வந்து அப்படி சமதளத்தில் ஓடணும் சிறும்பு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து நீச்சல் அடிக்கணும் திரும்ப மலை மேல ஏறணும் சகதிக்குள்ள ஓடணும் சேருக்குள்ள ஓடணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு போட்டியை ஒன்று வைப்பாங்க தோத்திரம் நமக்கு ஆண்டவர் சில நேரம் அப்படி தான் வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கேன் சில நேரம் தண்ணிக்குள்ள ஓட வேண்டி இருக்கு சில நேரம் தீயில ஓட வேண்டி இருக்கு அதை நீ தண்ணீர்லேயே கடக்கும்போது நான் முன்னோடு இருப்பேன் நீ யார்களை கடக்கும்போது அவைகள் பொருளுவதில்லை உண்மையில் பொருளுவதில்லை நீ அக்கினியில் நடந்தாலும் வேகாதிருப்பாய் அக்கினி ஜுவாலை உன்பேரில் பற்றாது ஆமேன் சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத்தினர்கள் அவங்களுடைய விசுவாச ஓட்டத்தை ஒரு தீயில ஓட வச்சாரு ஆமேன் அண்டவர் நல்லவர் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில தடைகள் மத்தியில தான் நம்ம ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா எத்தனை தடை வந்தாலும் ஆமேன் ஆண்டவரை பார்த்து வலதுகாரத்தை இது சொல்லுங்க எத்தனை தடை வந்தாலும் என்னை பலப்படுத்த கிறிஸ்து எல்லா தடைகளை தாண்டி அவர் ஓட செய்வார் காரணம் எனக்கு முன்னால போகிறவர் சேனைகளின் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருப்பவர் சேனைகளின் கர்த்தர் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆண்டவர் இந்த நாளிலே அநேக தடையை மாற்ற போகிறார் இந்த நாளிலே கத்தர் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் அறிக்கையிடும் பொழுது அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் உங்கள் வீட்டிலே உங்கள் குடும்ப உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்திலே ஆண்டவரை கத்தர் நிச்சயம் செய்ய போகிறார் கத்தர் என்ன செய்ய போறாரு தடையை மாற்ற போகிறார் இந்த தடையை மாற்றுவதற்கு கத்தர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய வெப்பன் அதுதான் வெப்பன் என்னன்னா பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் இந்த அனாயிண்டிங் அபிஷேகம் தான் தடையெல்லாம் உடைக்கும் நமக்குள் இருக்கிற நமக்குள் இருக்கிற அபிஷேகம் பவுல் சொல்லும் பொழுது இந்த மகத்துவம் உள்ள வல்லம் என்று சொல்கிறார் மைட்ரி பவர் ஒரு தடையை உடைக்கிறது என்பது நான் வந்து அங்கள் ஒரு நான் கடந்த முறை சொன்னதாக எனக்கு ஞாபகம் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மலை அடிவாரம் அப்படி மலை என்று சொன்னால் இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கலாம் எங்களை நான் இருக்கிற ஒரு இடம் வாங்கி ஒரு சர்ச்சு ஒன்று கட்டினோம் அது வந்து கொஞ்சம் மலை மாதிரி கரடுமுரடான ஒரு இடம் அந்த இடத்துல நான் அந்த இடத்தை திருத்தி ஆலயம் கட்ட முற்படும் பொழுது ஜேசிபி ஒரு சாதாரண ஜேசிபி பவர் குறைந்ததான ஒரு ஜேசிபி அவனால் வேலை செய்ய முடியல அதன் பிறகு ஒரு பவர் கூடின அந்த அந்த புல்டோஸ் என்று சொல்கிற பவர் ரொம்ப பவர் கூடின நிறைய பேர் நிறைய கம்பெனிஸ் ஹிட்டாச்சி ஹூண்டா இல்லை நிறைய கம்பெனிஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அந்த ரோடு ஒர்க்கு சில இடங்களில் அந்த வேலைகள் நடக்கிறதுல வந்து ஒன் டென் பாங்க டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எல்லாம் நிறைய பவர் அதிகமாக உள்ள உள்ள பவர் ஒரு முறை சில பகுதியிலிருந்து ஒரு பிரதர் வந்தார் அவர் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பாஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கிறேன் என்னிடத்தில் இருக்கிற அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் அந்த மிஷின் ஏன்ட்ட இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் கொண்டார் சொன்ன மாதிரி அதனுடைய அந்த ஒரு அந்த கை வைத்து சொல்லுவோம் அது கை என்று சொல்லுவோம் அதில் ஒரு ரெண்டு கையில் அவங்க அந்த அதில் இருக்கிற மண்ணை எடுத்து போட்டால் ஒரு டிப்பர் லாரி ஒரு ட்ரக்கு ஃபில் ஆகிரும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதனுடைய அந்த பல்லு பார்க்கும்போது ஒரு பல்லு வந்து சில ஒரு ஆள் ஹைட்டு இருக்கும் ஒரு ஆள் ஹைட்டு அந்த பல்லுன்னு சொல்லுகிறது அப்போ அந்த அது வந்து என்ன சொல்றேன்னா அப்படியே வைத்து நான் பார்க்குறேன் அந்த கரடு முரடான பாறைகள் கற்கள் மணல் எல்லாம் கலந்து இருக்கும் அப்படியே அதை அழுத்தி எடுக்கும் அதை ஆண்டவர் நமக்கு வாக்குத்தம் கொடுக்கிறார் நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கு வாய் ஆமேன் சொல்லுங்க குன்றுகளை 
தவிடுபடியாக்குவாய் ஆமே நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்குவாய் தடையை நொறுக்கிற அபிஷேகம் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அபிஷேகத்தை நீங்க சாதாரணமாக நினைக்க கூடாது அன்னைக்கு பெண்டிகாஸ் பெண்டிகாஸ் பாஸ்டர்ஸ் என்னன்னா அபிஷேகம் நம்ம சில ரெண்டு மூணு அன்னிபாசை வார்த்தைகளை பேசுவதற்காகத்தான் கர்த்தர் நமக்கு அபிஷேகம் கொடுத்திருக்கிறார் என்று தப்பாக புரிந்திருக்கிறார்கள் தப்பான புரிந்து கொள்ளுதல் அபிஷேகத்தை குறித்து அநேக தவறான புரிந்து கொள்ளுதல் இந்த நாட்கள் இருக்கிறது நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருக்கிறது நிறைய டிபேட் நடக்கிறது யூடியூப்ல நிறைய பேர் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக அபிஷேகத்தை குறித்து பேசுகிறார்கள் நாம் பெற்றிருக்கிற அபிஷேகம் மேன்மையானது ஆமே லொய்யா நான் பெற்றிருக்கிற அபிஷேகம் மேன்மையானது இந்த காலை நேரத்தில் நீங்கள் அபிஷேகம் பெறவில்லை என்றால் முதலாவது தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டியது ஆண்டு வரை என்னை அபிஷேகம் பண்ணுங்க அப்போ சொல்லாக பவுல் எபேச சபைக்கு வந்த பொழுது முதலாவதாக அந்த சபை மக்களை பார்த்து கேட்ட முதல் கேள்வி நீங்கள் விசுவாசிகளான பொழுது பரிசுத்தாவியை நீங்கள் பெற்றீர்களா அவர் கேட்ட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றிருக்கிறீர்களா அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறீர்களா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறணும் நீங்கள் காத்திருந்து பெறணும் நீங்கள் அதுக்காக நீங்கள் நிறைய விலைக்கரையும் செலுத்தணும் நீங்கள் தியாகம் பண்ணணும் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் சும்மா நீங்கள் அபிஷேகம் சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது கர்த்த நல்லவர் என் வாழ்க்கை வாலிப பருவத்தில் ரசிக்கப்பட்ட பொழுது என்னை நடத்தின சில வாலிப சகோதரர்கள் எனக்கு அபிஷேகத்திற்காக நாங்கள் இந்த கடற்கரை மணல் கடற்கரை ஓரம் ஒரு அவுட்டர் ஏரியாவில் ஒருவரும் இல்லாத ஒரு பகுதியில் இரவு பத்து மணி முதல் இரண்டு மணி வரை நான்கு மணி நேரங்கள் தொடர்ச்சியாக ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் கண்டினியூவாக நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுவோம் தூத்துக்குள்ள ஒரு மரணதா சர்ச்சை ஒன்று நடந்தது அதனுடைய மாடியில் அவங்க ஒரு செட் போட்டு நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அங்கே ஒரு பிரதர் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இருந்தார் அவர் டெய்லி நைட்டு எயிட்டு எட்டுலேருந்து ஒன்பது மணி வரை என்ன அந்த ப்ரேயருக்கு அழைப்பார் இதுக்காக நான் அபிஷேகத்துக்காக அபிஷேகம் வேண்டும் என்று சொல்லி பல நாட்கள் இந்த அபிஷேகத்திற்காக தொடர்ச்சியாக டெய்லி கண்டினியூட்டி ஒரு நாள் வந்து பிரேக் ஆகாது ஒரு ஒன் டே கூட பிரேக் இல்லாமல் எப்படியாவது டெய்லி பகல் ஃபுல்லாக வே ஒர்க் போயிட்டு வேலை போயிட்டு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டு எப்படியாவது குறைந்தது ஒரு மணி நேரம் ஆகுது குறைந்தது சொல்கிறேன் அதிகபட்சம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே நாங்கள் ப்ரேயரில் இருப்போம் அபிஷேகத்துக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரே ப்ரேயர் தான் அண்டு வரே என்னை அபிஷேகம் பண்ணும் என்னை ஆவியினால் நிரப்போம் எந்த ஒரு பரிசு தாவி அபிஷேக கூட்டத்துக்கு நான் போய் அபிஷேகம் பெறவில்லை எந்த ஒரு இடத்துக்கும் போகலை தனியாக ப்ரேயர் பண்ணி தான் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் இருந்து ஒரு நாளிலே திடீரென்று ஆண்டு பேர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணி அந்த மகிமையான வல்லமையால் நிரப்பினார் அதை விவரிக்க முடியாது அந்த அனுபவத்தை விவரிக்க முடியாது அன்றிலிருந்து எனக்குள் இருந்த எனக்குள் இருந்த ஆவியானவர் வித்தியாசமாக என்னை வழி நடத்த ஆரம்பித்தார் அல்ல லொய்யா அபிஷேகம் சாதாரணமானது கிடையாது அது நம்முடைய அபிஷேகத்தை நம்ம விவரிக்க முடியாது இந்த அபிஷேகத்தை அனுபவித்து அனுபவித்து நம்ம அபிஷேகம் என்பது ஒரு ஒரு எல்லை கிடையாது ஒரு பவுண்டரி கிடையாது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அவர் அபிஷேகத்தினுடைய அந்த எல்லையை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இவ்வளவுதான் அபிஷேகம் என்பது பரிசு தாவியானவர் இவ்வளவுதான் செய்வார் இதைத்தான் செய்வார் அப்படின்னு நம்ம அதை ஒரு நாள் நம்ம வந்து அதை என்ன செய்ய முடியாது அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தி மட்டுப்படுத்தி ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ரைசலாக் அபிஷேகம் என்பது எல்லை இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு கர்த்தர் நம்மை கொண்டு போகிறார் நம்முடைய எல்லையை ஆண்டவர் விரிவாக்குறது பரிசு தாவின் அபிஷேகம் அல்ல லூயா அதனால தான் எலிசா பாருங்க எலியாவுக்குள் இருந்த அந்த பரிசு தாவியானவரை அவன் விரும்பி கேட்டான் என்ன வேணும் உனக்குப்பா உனக்கு என்ன வேணும் அவன் கேட்ட கேள்வி உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவின் வரம் இரண்டு மடங்கு எனக்கு வேண்டும் ஆமே அவன் எதை விரும்பினான் அவனுடைய ஆசை என்ன நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆசை இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ஆசை இருக்கும் ஏச அழுதான் அப்பா ஒரு ஆசீர்வாதம் கூட கிடையாதா எனக்கு நான் அவன் அவன் அழுகிறான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆசை பைபிள் நம்ம வாசிக்கிறோம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு ஆசை இருக்கும் ஆனா எல்லா ஆசையை விட ஒரு மேலான ஆசை ஒன்று என்ன வேண்டு சொன்னால் இயேசுவே உமக்குள் இருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு வேண்டும் ஒரே ஆவியானவர் தான் ஆமீன் சொல்லுங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு தேவை ஊழியம் செய்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நோ நிறைய பேர் தப்பாக புரிந்திருக்கிறார்கள் தப்பாக பேசப்படுகிறது அந்நிய பாசை அந்நிய பாசனுடைய வரம் ஆவியின் வரங்கள் ஆவியின் கனிகள் என்று நம்ம பல விதங்களில் நம்ம அதை குறித்து கேள்விப்படுகிறோம் பிரசங்கம் கேட்கிறோம் பரிசு தாவியானவரை குறித்து அபிஷேகத்தை குறித்து எத்தனையோ காரியங்களை நம்ம கேள்விப்படுகிறோம் ஆனால் 
பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் பெறும் பொழுது அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் என்ன செய்கிறார் நமக்குள் இருந்து இந்த உலகத்தில் ஓவர் கம் பண்ண மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் பாவத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய அசுத்தத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய போராட்டங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அபிஷேகத்தை ஆவியானவர் தருகிறார் அருமையான தேவ ஜனமே இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எதை குறித்தும் ஒரு சிறுதுளி அளவு கூட நீங்க ஓரி பண்ணாதீங்க கவலைப்படாதீங்க நீங்க துக்கப்படாதீங்க நீங்க வேதனைப்படாதீங்க காரணம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் எதையும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் ஹலோ லூயா எங்க வீட்டு மிஸ்ஸஸ் அடிக்கடி கேட்பாங்க இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை எவ்வளோ காரியம் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒரு பண்ண மாட்டி கவலைப்பட மாட்டிக்கீங்களே கொஞ்சம் கூட எது நிம்மதியாக ராத்திரி தூங்கிடுதீங்களே ஸ்தோத்திரம் படுத்த உடனே குரட்ட விட்டுருதீங்களே எப்படி தூக்கம் வருது அது பரிசு தாவியானவர் தான் கொடுக்குறாரு ஹலோ லோயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் நல்லவர் சிலருக்கு சபையிலையும் இப்போ தூக்கம் பரிசு தாயனர் தான் கொடுக்கார் போல தெரியுது ஸ்தோத்திரம் பரிசு தாயனர் கொடுக்குறாரா வேறு ஆவி கொடுக்குதா தெரியல எந்த நிலைமை நமக்கு தெரியல கவனிங்க என்னன்னா பரிசு தாவியர் நமக்கு ஒரு சமாதானத்தை தருகிறார் நமக்குள் இருந்து ஆவியானவர் பேசுகிறார் நம்முடைய ஆவியில பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த ஆளுகை எப்பொழுதும் இருக்கணும் அந்த ஆவியாத்ம சரீரத்துல நம்முடைய ஆவியை நம்முடைய ஆத்மாவை நம்முடைய சரீரத்தை ஆவியானவர் என்ன செய்யணும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்போ ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவி கலங்கும் போது நம்முடைய ஆத்மா கலங்கும் போது நான் சொல்றான் பாருங்க என் ஆத்மாவே ஏன் எனக்குள் கலங்குகிறாய் அவன் தன்னைத்தான் சொல்றான் ஏன் எனக்குள் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் நீ கத்தரை நோக்கி காத்துரு என்ன அழகா சொல்றான் பாத்தீங்களா அந்த வேர்டு அதே மாதிரி நமக்குள்ள இருந்து ஆவியானவர் ராத்திரி படுக்க புறத்துல கலக்கம் வரலாம் ஏதாவது நமக்கு ஒரு சோறு வரலாம் மன கலக்கம் வரும் பொழுது ஆவியானவர் பேசுவார் ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் திகைக்கிறாய் நீ திகையாதை கலங்காதே நான் உன் தேவன் ஆமேன் ஹலோ லோயா அப்ப எலிசா அந்த ஆவியின் ரெட்டிப்பான வரத்தை அவன் கேட்கிறான் என்ன கேட்கிறான் ஆவியின் ரெட்டிப்பான வரம் இப்ப கத்தர் அவன் நம்ம சொல்றானா பரலோகத்தை போகும் பொழுது ஏறும் பொழுது நீ அதை பார்த்தால் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா கவனிங்க ஒரே நாளில் வந்து அது கிடைக்கல அதெல்லாம் கிடைக்கல ஒரு நாள் கிடையாது அதை நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஒரே நாள் அதெல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்கல எலியாவுடைய வாழ்க்கை சார் எலிசாவுடைய வாழ்க்கையில் அவன் அழைக்கப்பட்ட பொழுது அவனுடைய கடைசி வரைக்கும் நான் நாலு காரியத்தை நான் வேகமாக உங்களோடு கூட நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸ்தோத்திரம் எலிசா அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் அபிஷேகம் பெற்றதனால் அவன் செய்த காரியம் அபிஷேகம் பெறுவதற்காக அவன் செய்த காரியங்கள் இந்த நான்கு காரியங்களை குறித்து நான் உங்களோடு நான் பேசுகிறேன் இதன் செய்திய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிக்குள்ள வந்திருக்கிறோம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு முகவரையா தான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க இப்ப இந்த பகுதியை மிக கவனமாக நீங்கள் கேளுங்கள் கத்தருங்களை ஆசிரியப்பாராக நாலு காரியங்கள் எலிசாவுடைய கைகளை குறித்து நான் சொல்ல போகிறேன் எலிசாவின் கைகள் கலப்பை பிடித்த கைகள் எலிசாவின் கைகள் செம்பு பிடித்த கைகள் சால்வை பிடித்த கைகள் ராஜாவுடைய கையை பிடித்த கை எலிசாவின் கை ஹலலுயா ஹலலுயா அபிஷேகம் உங்க மேல இருந்ததுன்னா ஒரு ராஜா ஒரு அதிகாரியுடைய கையை பிடித்து நடத்தக்கூடிய அந்த பவர் அந்த அத்தாரிட்டிய ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார் ஆமே ஆமே ஆண்டவர் நல்லவர் எலிசாவுடைய கை கலப்பை பிடித்த கை ஆண்டவர் நல்லவர் ரெண்டு ஒன்னு ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது எலிசாவை எலியா மீட் பண்ணுகிற அந்த சம்பவம் முதலாவது சந்திக்கும் பொழுது அங்க என்ன பார்க்கிறோம் எலிசா பனிரெண்டு ஏர் பூட்டி உழுதான் பனிரெண்டாவது ஏர் அவனுடைய கை அந்த கலப்பையில வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் நல்லவர் பொதுவாக நீங்கள் இந்த வயலில் விவசாயத்தில் நிலம் அந்த உழுகிற காரியங்கள் உழுத அந்த காரியங்களை சிலர் பார்த்துருக்கலாம் சிலர் பார்க்காமல் இருக்கலாம் சிலர் ஏதாவது நீங்கள் இமேஜ் ஒரு பிக்சர் பார்த்துருக்கலாம் இல்லைனா வீடியோ பார்த்துருக்கலாம் சிலர் நேரடியாக பார்த்துருக்கலாம் ஒரு வழி இது யாருக்கும் புதிதாக இல்லைன்னா சில காரியங்களை சொல்லும் பொழுது நாங்கள் பிரசங்க யார் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிந்த மாதிரி பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டே போவோம் சிலருக்கு பிரசங்கம் முடித்த பிறகு ஒரு நாள் என் பையனை கேட்டேன் எப்போ நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் அந்த பிரசங்கம் ஒரு காரியத்தை சொன்னீங்களா அது என்னதுன்னு அவனே என்கிட்ட கேட்குறான் அது என்னதுன்னு ஒரு கேட்குறான் எங்களை சுற்றி வயல் நிறையா இருக்கும் நீ என் மகள் ஒரு நாள் கேட்டா நெல் எப்படி ரொம்ப பெரிய ஒரு நல்ல வயது வந்த பிறகு தான் கேட்குறா நெல் எப்படி வருதுன்னு கேட்குறா ஸ்தோத்திரம் நெல் அரிசி எப்படி வருது ஸ்தோத்திரம் நிறைய நேரங்களில் நம்ம என்ன நினைப்போம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினச்சா சில நேரங்களில் சில ஆட்களுக்கு ஒரு சின்ன காரியம் கூட 
தெரியாமல் இருக்கிற ஏன்னா அதில் அவங்களுடைய அது அவங்களுடைய அவங்களுடைய அவங்களுக்கு அறிவு நாலேஜ் இல்லைங்கிற அந்த அர்த்தம் அல்ல அவர்களுக்கு அதில் கவனம் கிடையாது அவங்க வேற ஒரு காரியத்தில் கவனம் வைப்பார்கள் அப்போ வயலில் அந்த உழுகிறது என்பது உழுதல் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி எல்லாம் வளர்ந்து இருக்கிறது டிராக்டர்னு பல விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ வந்துட்டு ஆனால் அந்த நாட்களில் இப்பொழுதும் செய்யலாம் மார் இப்பொழுதும் செய்கிறார்கள் இரண்டு மாடுகளை வைத்து ஒரு கலப்பை இருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு எங்கள் ஃபேமிலியில் சொந்த வயல் எங்கள் அம்மா வழியில் அம்மா தாத்தா அப்பா தாத்தா எல்லாருக்கும் வயல் இருந்தது நாங்கள் அந்த சில நேரங்களில் எங்கள் கூட்டு போவாங்க அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போவாங்க அப்போ எனக்கு அங்கே வயலில் பலர் வேலை செய்வார்கள் எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆசை என்ன ஆசைன்னா இந்த கலப்பையில் நானும் அதை உழணும்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த எங்களுக்கு அந்த வயலில் அந்த விவசாயம் பார்க்குற அந்த நபர் சொன்னார் அவர் வேண்டாம் தம்பி நீங்கள் அது செய்ய செய்யக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது கடினமானது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கவனம் இல்லாமல் போயிட்டீங்கன்னா அந்த கலப்பை உங்கள் காலில் விழுந்துடும் அது கீழே வந்து என்னது இருக்கும் இரும்பு நல்ல ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் அந்த பகுதி அதான் ஏசு சொன்னார் கலப்பெண் மேல் கை வைத்து விட்டு பெண்ணிட்டு பார்க்க வேணும் தேவன ராஜ்யத்துக்கு தகுதி உள்ள நல்ல நான் சொல்லுவேன் கலப்பையில் கை வச்சுட்டு பின்னால் திரும்பி பார்த்தா காலே போயிடும் நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் போயிடும் ஒரு நாளும் திரும்பி பார்க்க கூடாது இயேசு நோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஆமே ஒரு நாள் உங்களுக்கு இருதத்தில் பின்மாற்ற பேக்ஸ்லைட் ஸ்பிரிட் வரக்கூடாது பின்மாற்ற ஆவி வரக்கூடாது நான் ஏன் இயேசுவை ஆராதிக்கணும் நான் ஏன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டே நான் ஏன் சபைக்கு போகணும் நான் ஏன் காணிக்க கொடுக்கணும் நான் ஏன் ஜெபிக்கணும் நான் ஏன் ஆராதிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சிறு துளி அளவு கூட எண்ணம் உங்கள் இருதயத்தில் வரக்கூடாது கத்த தம்முடைய இறக்கத்தினால் உங்களுக்கு அந்த எண்ணங்கள் வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்வாராக ஆமே ஆமீன் சொல்லுங்க நல்ல லூயா பேக்ஸ்லைட் ஸ்பிரிட் வரக்கூடாது வந்த உடனே துரத்தணும் அதை நம்ம முதலாவது துரத்த வேண்டியது பின்மாற்ற ஆவியை தான் துரத்தணும் அந்த ஸ்பிரிட்டை தான் என்ன செய்யணும் துரத்தணும் முதலாவது துரத்தணும் முன் வைத்த காலை பின் வைக்க கூடாது அப்போ கலப்பை பிடித்த கை என்று சொல்லும் பொழுது சோதரம் ஆண்டவர் நல்லவர் என்னவென்று சொன்னால் எலிசா எலிசாவுடைய கை வந்து ஒரு உழைக்கிற நல்ல வேலை செய்கிற ஒரு கை ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் ஆமேன் ஹலோ லோயா நல்ல வேலை செய்கிற ஒரு கை உபாகமும் பதினாலு இருபத்தொன்பது சொல்கிறது வேதம் நீ கையிடும் வேலைகள் எல்லாவற்றிலும் உன் தேவனாய் கர்த்தர் உனக்கு ஆசீர்வாதம் கட்டளையிடுவார் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் உங்க கையில் ஒரு அபிஷேகம் இறங்கணும் ரெண்டு கை தூக்கி எல்லாரும் ஜம்மன் ரெண்டு கை நல்ல தூக்குங்க அண்டவரே என் கைகளில் ஒரு அபிஷேகம் இறங்கட்டும் அப்பா நான் செய்கிற எந்த வேலையும் நான் கை வைக்கிற எந்த வேலையும் அது ஆசீர்வதிக்கப்பட நண்டவரே அது ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே கைகளில் இப்பொழுது இப்பொழுது கர்த்தர் உங்கள் கைகளில் ஒரு அபிஷேகத்தை ஆமை நீங்கள் செய்கிற வேலையில் ஒரு அபிஷேகத்தை வைக்கிறார் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சிலர் கையால் சில வேலை செய்ய முடியல உங்கள் கையில் ஒரு எரிச்சல் இருக்கிறது உங்கள் கையில் ஒரு பலவீனம் இருக்கிறது கர்த்தருடைய வல்லமை இப்பொழுது ஏசு நாமத்தினால அந்த பலவீனத்தின் ஆவி வெளியேறுவதாக கைகளை போடுங்க நீங்க கையை நல்லா நீட்டி ஜோம் பண்ணணும் நீங்க தெருக்கு நாளம் போகும்போது சில நேரங்களில் வாகனம் ஓட்டும் பொழுது இல்லை வாகனத்தை சைடு நான் கையை நீட்டி ஜோம் பண்ணுவேன் நடந்து போகும்போது வானத்துக்கு நேரம் கையை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணுவேன் நீங்க போகிற இடங்கள் நான் கையை நீட்டி நீட்டி ஜோம் பண்ணணும் நம்ம கையில் ஒரு அதிகாரம் இருக்குது மோசம் உன் கையில் இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டார் அவன் கோலுனா நம்மகிட்ட இருக்கிறது என்ன அபிஷேகம் ஆமே உங்ககிட்ட இருக்கிற அபிஷேகம் கையை நீட்டும் பொழுது அந்த அபிஷேகம் தெருக்கல்ல வெளிப்படணும் சில வீடுகளில் வெளிப்படணும் கத்த நல்லவர் அப்போ தான் அந்த ஆத்மாக்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் நம்ம பேர் எழுதி நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறீங்க ஒரு தெரு பேர் எழுதி ஜோம் பண்ணலாம் வார்டு பேரை எழுதி ஜோம் பண்ணலாம் சில ஜோன் பேரை எழுதி ஜோம் பண்ணலாம் சில வில்லேஜ் பேர் எழுதி ஜோம் பண்ணலாம் அங்கே நேரம் என்ன செய்யணும் கையை நீட்டணும் நாங்கள் எங்கள் சர்ச்சில் ஜோம் பண்ணும்போது நாலு திசைகள் அந்த ஃபாஸ்டிங் பிரேயர்லாம் வெஸ்ட்டு நா ஈஸ்ட்டு நார்த்து சவுத் நாலு பக்கத்தில் அப்படியே டேன் பண்ணி எல்லாரும் மொத்தமாக திருப்ப சொல்லிடுறேன் அந்த டைரக்ஷன் யார் எல்லாரும் கை நீட்டி நாங்கள் ஜோம் பண்ணோம் இந்த நாலு திசைகள் இருந்து எங்களுக்கு ஆத்துமாக்களை தர வேண்டும் ஆண்டவர் நாலு டைரக்ஷன் அப்படி ப்ரேயர் பண்ணதுனால எங்களுக்கு இந்த வெஸ்ட்டு சைட்லேருந்து நிறையா ஆத்துமாக்கள் வராமல் இருந்தாங்க நாங்கள் இந்த மேற்கு பகுதியில் கையை நீட்டி நீட்டி ஜோம் பண்ண பிறகு நிறைய குடும்பங்களை கத்திர எங்களுடைய சபைக்கு தந்தார் ஆமே கையை நீட்டி ஜோம் பண்ணணும் அவங்க வீட்டில் நல்ல அந்த மாடி பகுதி டெரஸ் பகுதி ரொம்ப உயரமான இடம் இருக்கா மேலே சில நேரங்களில் ரொம்ப உயரமான இடத்துல நம்ம என்னென்னா இந
அது தவறான உபதேசம் நம்ம இப்போ இயேசுவை ஆராதிக்கிறோம் நம்ம உயரமான இடத்துல போய் கையை நீட்டி ஆண்டவரே இதையெல்லாம் எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே அவர சொன்னார் உன் கண்களை ஏற எடுத்து பார் கண்ணை எப்படி சொன்னோம் ஏற எடுத்து பார்க்கணும் ஆமென்னு சொல்லுங்க அல்ல லோயா கண்ணை ஏற எடுத்து பார்க்கணும் ப்ரேயர் பண்ணும்போது கண்ணு வேலை செய்யணும் கை வேலை செய்யணும் எல்லாம் வேலை செய்யணும் நம்முடைய ஆர்கன் எல்லாம் நம்முடைய அவயங்கள் எல்லாம் வேலை செய்யணும் உள் உறுப்புகள் வெளி உறுப்புகள் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கணும் கவனிங்க அப்போ எலி எலிசாவுடைய கைகள் வேலை செய்கிற கைகள் நல்ல வேலை செய்யணும் சிலர் வேலை செய்யாம வருமானம் வரணும் எதிர்பார்க்கறாங்க ஹார்ட் ஒர்க்கராக இருக்கணும் நீங்க கடினமா வேலை செய்யணும் உங்களுடைய உழைப்பு சோம்பரித்தனம் இருக்கக்கூடாது நீதிமொழிகள் ஸ்தோத்திர பத்தொன்பது பதினைந்துல வாசிக்கிறோம் சோம்பல் என்ன செய்யுமா தூங்கி விழப்பணும் சபையில ஏன் தூக்கம் வருதுன்னா ஆ வசனத்தை கேட்க ஆர்வம் இல்லை என்றால் தூக்கம் வந்துடும் வசனத்தை கேட்கறதும் ஒரு வேலை பிரசங்கம் பண்றது ஒரு வேலை ஜபிக்கிறது ஒரு வேலை நிறைய பேர் உலகத்துல சொல்லுவாங்க பிரேர் பண்றது சோம்பேறிகள் அப்படின்பாங்க நான் சொல்றேன் உலகத்துல பெரிய வேலை ஜபிக்கிற வேலை தான் ஆமே அல்ல லோயா சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை பைபிளை தூக்கிட்டு சர்ச்சுக்கு போறாங்க ப்ரேயர் பண்றாங்க வேற வேலையே கிடையாதா உங்களுக்கு சுவிசஸ் அறிவிக்கிற வேற வேலையே உங்களுக்கு கிடையாதா எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க நான் சொல்றேன் நம்ம ஜெபிக்கிறது ஒரு வேலை ஒரு வேலையில எப்படி ஆக்டிவா இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஜோம் பண்ணும் பொழுது ஒரு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணாலும் ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம அதில் நினைச்சக்கூடாது அசதியாக இருக்கக்கூடாது ப்ரேஸ் எல்லாம் நான்லாம் ப்ரேயர் பண்ண சில நேரங்களில் ரொம்ப லாங் டைம் ப்ரேயர் இருக்கிறது நான் என்ன சொல்லணும்னா சில ஆட்கள் பனிரெண்டு மணி நேரம் ஒரு வேலையை செய்வதற்கு பனிரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் சில ஆட்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு வேலை செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க பைபிளில் ஒரு ஊமை ஏசு சொன்னார் நான் எல்லாம் பைபிளில் இருந்தே தான் பேசுவேன் உலகத்தையும் பைபிளையும் இணைத்தே பேசுவேன் பைபிள் ஒரு அதிகாலையிலே திராட்சை தோட்டத்துக்கு வேலையாட்களை அமர்த்த புறப்பட்டு போகிறான் முதலாம் மணி கால் ஆறு மணி அப்போ கடைசி பதினோராம் மணி மாலை ஐந்து மணி பதினோராம் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரமும் வேலை செஞ்சவனுக்கும் ஒரே சம்பளம் பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சவனுக்கும் ஒரே சம்பளம் தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்ல நான் பலர் அதில் பல விதமாக வியாக்கியானம் பண்ணுவாங்க நான் பெரிய வியாக்கியானம் பண்ண விரும்பலை நான் மக்களை பார்த்து பார்த்து நிறைய மக்களை பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாம் சென்னையில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப உற்சாகமானவர்களா எங்கள் ஊரில் சொல்கிறேன் சொம்பேரியாக இருப்பாங்க ஏன்னா வீட்டம்மா பீடி சுற்றும் இவர் நினச்சவர் ஒரு வேலைக்கு மாட்டார் அதில் ரெண்டு பீடி எடுத்துகிட்டு போய் டீ கடையில் உட்காந்து பீடி அடிச்சுட்டு சாந்திரம் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடுவார் அவர் உலக அரசியல் பேசுவார் ஸ்தோத்திரம் ஜோ பைடன் இப்போ தூங்கிட்டு இருக்காரு எழும்புறாரு ஓடுறாரு நிற்கிறாரு இதை பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு வேலைக்கும் போக மாட்டார் ஸ்தோத்திரம் எந்த வேலைக்கு போக மாட்டார் ஜோ பைடன் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார் ஜோ பைட நிற்கிறார் எழும்புறார் ஓடுறார் உட்காரார் இவர் உட்காந்து கதை பேசிட்டு இவர் வந்துடுவார் நிறைய மக்கள் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க வேலை செய்கிறது கிடையாது வேலை செய்யாமல் கர்த்தர் இப்படி ஆசிரியர் நீ கையிடும் வேலையில தான் ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார் ஆமே நல்ல லூயா முழங்கால் போட்டால் தான் ஆண்டவருக்கு ரீ செய்வார் ஜபத்தில் வேலை செய்யணும் ப்ரேயர் பண்ணணும் வாய் திறந்து ஜபிக்கணும் அது ஒரு வேலை வாய் திறந்து நம்ம ப்ரேயர் பாயிண்ட் சொல்கிறது ஒரு ஒரு வேலை அது ஒரு ஒர்க் நிறைய பேர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அது வேலை எல்லாம் நினைக்கிறோம் உலக மக்கள் சோம்பரித்தனு சொல்றாங்க சாதாரண காரியம் கிடையாது நேர் முழங்கால நின்னுங்க உலகத்துல செய்ய எத்தனை வேலையும் சோத்திர உலகத்துல நிறைய வேலையில சிலருக்கு வேலையை கொடுங்க எல்லா வேலைய செய்து முடித்து விடுவார்கள் இப்ப சர்ச்சில் ஒரு பிரேர் நடக்க முடிஞ்ச பிறகு ஒரு மீல்ஸ் ஒரு பத்து பேருக்கு இந்த மீல்ஸ நீங்க ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க பத்து பேர் அனுப்புனா அவங்க எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க பத்து மணி நேரம் நின்று கூட வேலை செய்வாங்க இல்லை மூணு மணி நேரம் வேலை செய்வாங்க நான் சொல்றேன் ஒரு மணி நேரம் நேர் முழங்கால் போட சொல்லுங்க ஒரு ஆளை ஒரு மணி நேரம் நேர் முழங்கால் போட சொல்லுங்க ஒரு மணி நேரம் நேர் முழங்கால் போட்டால் முதல்ல எங்கே பெயின் வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நேர் முழங்கால் போட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் போடவே இல்லையா நேர் முழங்கால் போட்டால் ஃபஸ்ட் எங்கே பெயின் வரும் பேக் பெயின் வரும் பின்னால் வரும் இங்கே பிடிக்கும் பேக் சைடில் பெயின் வரும் ஸ்பைனல் கார்டு ரெடி எண்டில் அந்த பக்கம் முதல்ல பெயின் ஆரம்பிக்கும் அங்கே பிடிக்கும் நேர் முழங்கால் போட்டால் அப்போ ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது சரீரத்தில் சில பெயின் வர்ற மாதிரி ப்ரேயரில் பெயின் வரணும் ப்ரேயரில் பெயின் வந்தால் தான் ஆன்சர் வரும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க நல்ல லூயா ப்ரேயரில் பெயின் வரணும் ஆமே இன்னைக்கு முழங்கால்கள் இல்லை இன்னைக்கு ரொம்ப சுகமாயிட்டோம் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப சுக
என்ன இங்கே உங்கள் சர்ச்சு எங்கள் சர்ச்சுக்கு ஒரு வித்தியாசம் நீங்கள் ஏசி வச்சுருக்கிறீங்க நாங்கள் ஏசி வைக்கல எங்களுக்கு இயற்கை ஏசி கிடைக்கும் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு சில நேரங்கள் என்ன செய்யும் எங்கள் ஏரியாவில் இயற்கையாகவே சில டைமில் வருடத்தில் பத்து மாதம் இயற்கையாகவே ஏசியாக தான் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் எல்லாம் லோவாக தான் இருக்கும் நல்ல கிளைமேட் நல்லா இருக்கும் அப்போ மக்கள் வந்து சேர் ரொம்ப டயர்டாகி வந்து என்ன செஞ்சுருவாங்க வந்து அப்படியே சேரில் உட்காந்து நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸ்தோத்திரம் சேரில் வந்து நினச்சாங்க நான் உங்களே சொல்லலை எங்கள் ஊரில் சொல்கிறேன் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிடாதீங்க எங்கள் ஊரில் சொல்கிறேன் பிரசங்க கேட்குறது ஒரு வேலை ஃபைசலா ஹலோ லோயா பிரசங்க கேட்குறது ரோஜ ரோஸ்மா எனக்கு சென்னையில் மெரினா பீச்சில் தான் எனக்கு நான் வருஷம் மறந்துட்டேன் ஃபஸ்ட் நைன்டி ஃபோர் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி அந்த டைமில் வந்திருந்தேன் ரோஜ ரோஸ்மா அவர் எழுப்பி விட்டார் மெசேஜ் முன்னால் எல்லோரும் எழுப்பி விட்டார் அப்போ ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு உட்கார வைக்க போகிறார் நினச்சா பிரசங்க ஃபுல்லாக எளிமின்னு தான் பிரசங்கம் கேட்க வச்சிட்டார் எனக்கு ஷாக் ஆகிட்டு என்னடா இதுவரை நம்ம வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் ஒரு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன செஞ்சார் அப்படி பிரசங்க அவருக்கு எழுப்பி விட்டு தான் அவர் பிரசங்க முடிகிற வரைக்கும் எல்லோரும் நிற்கணும் அப்படின்ட்டாரு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் மெசேஜ் கொடுத்தார் எழும்பி நின்னோம் மெரினா பீச்சில் நடந்தது எழும்பி நின்று முடிஞ்ச பிறகு நிறைய பேர் நிறைய சிக்கு நிறைய வியாதி சரியில் ஜோ மனார் ஹீலிங் நடந்தது பிரசங்க கேட்கும்போது ஒருத்தரும் உட்காரக்கூடாது வேத வசனத்துக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க உழைக்காரங்க நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட காரணம் என்ன தெரியுமா நாங்கள் எலும்பி நின்று வசனத்தை வாசிக்கிறதுனால நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுறோம் நீங்கள் உட்காந்துட்டே கேட்கறதுனால தான் ஆசீர்வாதம் இல்லை நீங்கள் உட்காந்துட்டு கேட்கறதுனால அதுவும் பாதி தூக்கம் பாதி மயக்கம் பாதி எங்கேயோ சிந்தனை தோத்துறோம் இருபது நிமிஷம் பிரசங்க நாள் வசனம் கேட்டாலும் எழும்பி நின்று வசனத்தை வாசித்து கேட்டுட்டு போனால் அது ஒரு பிளஸ்ஸிங் உற்சாகமாக இருக்கணும் ஆமே சோம்பர் அப்போ அபிஷேகம் என்பது சோம்பரித்தனம் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் எப்படின்னா அந்த தாவி கேட்கறான் உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் ஆவியானவர் எப்படிப்பட்டவர் நான் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் உற்சாகப்படுத்திட்டே இருப்பார் எப்பொழுது நம்ம எப்படி வைப்பார்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக வைப்பார் உற்சாகப்படுத்தி வைப்பார் அல்ல லோயா ஆண்டவர் நல்லவர் எப்பொழுதுமே நம்மை உற்சாகப்படுத்திட்டே இருப்பார் உற்சாகமாக இருப்போம் ப்ரேயரில் உற்சாகமாக இருப்போம் அதனால் எனக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் அந்த டோலஸ் ப்ரே பன்னிரெண்டு மணி நேரமும் எந்த ஒரு டயர்ட்னஸ் இல்லாமல் ஒரு கலைப்பு இல்லாமல் அப்படியே பன்னிரெண்டு மணி நேரமும் ஒரே இடத்துல இருந்து ஜபிப்பதற்கு ஆவியானவர் உற்சாகப்படுத்துகிறார் பிரசங்கம் கேட்க உற்சாகப்படுத்துகிறார் அமீன் சொல்லுங்க அல்ல லோயா தேவ சமூகத்தில் இருக்க உற்சாகப்படுத்துகிறார் ஆண்ட்ராய்டு பிரசங்கத்தில் இப்போ வர வர நம்ம ஆண்ட்ராய்டு சமூகத்தில் இருக்கிற அந்த நேரங்கள் குறைவடுகிறது சோர்வு வருகிறது ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு ஆவியானவர் அது ஒரு வேலை தான் அது ஒரு வேலை தான் நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வருவதும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வேலை ஆமே நேற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வ ஆராதனைக்கு வருவது ஒரு வேலை தான் எப்படி உலகத்தில் ஒரு வேலைக்கு போவது போல தான் நீங்கள் வேலைக்கு வர்றீங்க உலகத்தில் இல்லாத பலன் இந்த தேவ சமூகத்துக்கு வரும் பொழுது அதிகமான பலனை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார் ஆமே நான் எங்கள் சர்ச்சில் எல்லோரும் என்கரேஜ் பண்ணேன் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் தியாகம் பண்ணி ஆண்டருடைய சமூகத்தில் இருக்கிற இந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு பலன் ஆண்டவர் நம்ம எவ்வளோ நேரம் உலகத்தில் எட்டு மணி நேரம் எயிட் ஹவர் டியூட்டிக்கு எவ்வளோ சேலரி டுவெல் ஹவர்ஸ் டியூட்டிக்கு எவ்வளோ சேலரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டிக்கு எவ்வளோ சேலரி அதே மாதிரி தேவ சமூகத்தில் நாம் இருக்கிற நேரங்களுக்கு சேலரி மட்டும் கிடையாது நல்லா கவனிங்க ஆசீர்வாதம் மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் நம்மகிட்ட இருக்கிற எல்லா எனர்ஜியும் ஏன் என்ன சொல்லுவான் ஆமாம் சொல்ல மாதிரி சேலரி சொல்லுவாங்க கரும்பு சக்கை பிழிகிற மாதிரி பிழிஞ்சு எடுத்துருவாங்கயா எங்கள் ஓனரில் இருக்கார் ஸ்தோத்திரம் என்கிட்ட அதே மாதிரி யாரும் வேலை செய்ய என்கிட்ட வேலை செய்ய வந்தாலும் நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க என் பக்கத்தில் என் கூட இந்த வாலிபர்களில் கூட என்னை பார்த்தாலே ஓடிடுவாங்க பாஸ்டர் ஐயா சில நேரங்களில் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வச்சு நம்மளை ரெஸ்ட் எடுக்க விட மாட்டார் அப்படிமா தொடர்ச்சியாக ஒரு மணி நேரம் நம்ம இந்த வாலிபர்கள்லாம் ஒரு மணி நேரம் வேலை செய்தா சிலர் ஆராதனை அரை மணி நேரம் நடத்தினா எங்கள்ட்ட அசிஸ்டன்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் நடத்தின பிறகு டயர்டாகி ஒரு அங்கே அவங்களுக்கு ஒரு ரூம் இருக்கும் அங்கே போய் படுத்துருவாங்க ஒரு நாள் போய் படுத்து தூங்கிட்டான் என்னோட ரெண்டாவது தர அன்றைக்கி ஆளை காணும் முதல் ஆராதனை நடத்தி டயர்ட் ஆகிட்டான் அரை மணி நேரம் தான் ஆராதனை டயர்ட் ஆகிட்டு என்ன நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் அரை மணி நேரம் நடத்தி டயர்ட் ஆகிட்டியா நான்லாம் பன்னெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து ஜபம் நடத்துவேன் என்னால் நடத்த முடியும் எனக்கு எவ்வளோ வயசு என்னோட பாதி வயது உனக்கு நீ அரை மணி நேரம் டயர்ட் ஆகிட்டு அப்படிங்கிறான் இப்போ வாலிபர்கள் அப்படி தான் முன்
ட்வெண்ட்டி கேஜி இருக்கும் இருபது கிலோ இருக்கும் அப்படிலாம் இருக்குது தூக்க முடியாது தான் அரிசி மடி தூக்க முடியல அரிசி மடி தூக்குனா எங்கே பிடிக்குது பொறுக்கு பிடிக்குது முழங்கால் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் அரிசி மடி ஐம்பது கிலோ தூக்கிடலாம் அங்கே பேக் பெயின் வராது முழங்கால் போட்டு போட்டு பழகிட்டால் என்ன வராது பேக் பெயின் வராது வயசுலா ஆண்டவர் நல்லவர் கவனிங்க வேலை செய்ய ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்தணும் சில ஆவிகள் சில பெண்களை வீட்டில் வேலை செய்யாட்டு அப்படியே படுக்க வைக்கும் சிலர் வந்து தூங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் வேலை செய்ய விடாது சில ஸ்பிரிட் அதான் சொல்கிறாங்கள பரிசு தாவியான் உங்களை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஆமே சிலர் இந்த இடத்துல எந்த வேலை செய்ய முடியல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வேலை செய்ய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சிலர் அப்படியே எனக்கு ஒரு மாதிரி டயர்டாகவே தெரியுது எப்பொழுதும் டயர்டாகவே இருக்கேன் ஒரே தூக்கமாக வருது வீட்டில் அப்படியே என்னை படுக்க வைக்குது சில ஸ்பிரிட் அது நிறைய ஸ்பிரிட் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்பிரிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் சிலர் அப்படியே படுக்க வச்சிடும் அப்படியே தூங்க வச்சு தூங்க வச்சிடும் அதான் சோம்பல் தூங்கி வேலை பண்ணும் சிலர் எந்த வேலை செய்ய விடாது அதான் அதான் சொன்ன அபிஷேகம் தான் நம்மை வேலை செய்ய வைக்கிறது ஆமேன் சொல்லுங்க நல்ல லூயா வேலை செய்ய காலம் எபேசர் ஐந்து பதினாறு கொலசர் நாலு ஐந்துல வாசிக்கிறோம் நாட்கள் பொல்லாதவை இல்லாதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தணும் ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்கிற ஒரு காலம் இந்த காலத்துல நீ மௌனமா இருந்தால் கத்திற்காக நீங்க வேலை செய்ய ஓடணும் உலகத்துல ஓடுறது பத்து மணி நேரம் ஓடுறீங்க ஆண்டவர் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் என்னோட கூட விழித்தர் கூட ஜோம் பண்ணணும் ப்ரேயர் பண்ணணும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் சுவிசஸ் அறிவிக்கணும் ஆத்மாவுக்கு தேடி போனோம் நீங்க ஜோம் பண்றீங்க ரொம்ப நல்லது ஒய்கோஸ் மினிஸ்ட்ரி குறித்து அறிவிப்பு கேட்டேன் மிக நல்லது எங்க சபையில எல்லாம் சுவாசிகள் தான் ஒய்கோஸ் ஊழியம் பண்ணி ஆத்மாக்களை கொண்டு வருவாங்க கூட்டிட்டு வருவாங்க ஒவ்வொரு மீட்டிங் புதிய புதிய நபர்களை கூப்பிட்டு வருவாங்க ஆராதனைக்கு சண்டே கூட்டு வருவாங்க ஃப்ரைடே ஃபாஸ்டிங் பிரேயர் நாளில இருந்து எங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் பிரேயர் டெய்லி புதிய புதிய நபர்களை அழைத்து வருவார்கள் வேலை செய்வாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க வீடுகளை தேடி போவாங்க டீம் பல டீம் அவங்க டீம் டீமாக போவாங்க இரண்டு பெண்கள் இரண்டு ஆண்கள் இரண்டு பெண்கள் தனியார் ரெண்டு ஆண்கள் தனியார் அப்படி டீமாக போயிட்டே இருப்பாங்க சேர்ந்து சேர்ந்து போவாங்க கணவன் மனைவியாக போவாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக போவாங்க எல்லாம் பில்லிவர்ஸ் வேலை உலகத்தில் வேலை செய்கிறவங்க தங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரத்தில் சுவிசஸ் அறிவிக்க வீடுகளை போய் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு வேலை போயிட்டு வந்து பத்து மணி நேரம் டயர்டாக இருக்குது வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுப்பேன் அப்படி கிடையாது வீட்டுக்கு வந்து நல்ல நல்ல என்ன செய்கிறது ரீஃப்ரெஷ் ஆகி திரும்ப என்ன செய்யணும் கேப் போட்டு போவாங்க போகணும் அப்படி நீங்கள் போகணும் வேலை செய்யணும் கத்திற்காக வேலை செய்யணும் எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க உங்கள் கையை உயர்த்துங்க வலது கருத்தை உயர்த்துங்க ஜோம் பண்ணுற உங்களுக்காக இந்த நாளிலிருந்து உங்களை ஆண்டவர் கத்தருக்காக அவருக்காக வேலை செய்ய உங்களை ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் ஆத்மாக்களை நீங்கள் ஆதயம் பண்ணணும் ஆமே அல்ல லூயா ஆமே உங்களை கொண்டு இந்த இடத்துல ஆண்டவர் நான் திருக்கு தரிசனமாக சொல்கிறேன் ஒரு நபரை கொண்டு நூறு நபரை ஆண்டவர் கொண்டு வர வல்லவராக இருக்கிறார் குறைஞ்சது பத்து வேதத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் சகரியில் சகரியப்புக்கு தான் அந்த அந்நாட்களிலே என்ன சொல்லுவாங்களாம் யாரை யூதனை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு பத்து பேர் வந்து பிடிச்சிக்கிடுவாங்களாம் நாங்கள் உம்மோடு வருவோம் ஒரு ரூ ரூத்து நகோமி மருமக உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் நல்ல லொய்யா எவ்வளோ ரோல் மாடல் நல்ல சாட்சியாக இருந்திருக்கு அந்த மாமியார் அப்படி மாமியார் தான் நம்ம ஊர்களுக்கு நிறைய தேவை மருமகள் ஆதயப்படுத்துகிற மாமியார் மாமியார் ஆதயப்படுத்துகிற மருமகள் வேணும் நம்ம ஊரில் சண்டை போட்டு பிரிஞ்சிருந்தாங்களே அப்படி இருக்கக்கூடாது அந்த அம்மா பாருங்கள் ரூத்து மாமியாரை நேசிக்கிறதுன்னா அந்த மாமியார் எவ்வளோ அன்பாக இருந்திருப்பாங்க எவ்வளோ தெய்வ பக்தியாக இருந்திருப்பாங்க எப்படி ப்ரேயர் பண்ணியிருப்பாங்க பசனங்களை சொல்லியிருப்பாங்க சாட்சியாக இருந்தாங்க அதனால தான் ஒரு ஒரு மருமகள் தைரியமாக தன் மாமியாரோட வருவேன் என்று சொல்லுவது ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் ஆதயத்தை பாருங்கள் முதலாவது உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை நீங்கள் ஆதயப்படுத்த வேண்டும் ஐமீன் சொல்லுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேமிலி அவங்கள இருக்கிறவங்களை எல்லாம் கத்தருக்குள்ளே நம்ம நடத்தணும் நம்ம ப்ரையாரிட்டி அதாக தான் இருக்கணும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை நம்ம இழந்து விடக்கூடாது அவங்க நரகத்துக்கு போகக்கூடாது கத்தர் நல்லவர் ஹல லோயா சரி நிறைய காரியங்கள் சொல்லுவார் ரெண்டாவதாக எலிசாவுடைய கைகள் அபிஷேகம் பெற்ற கைகள் கவனிங்க அலி அபிஷேகம் பெற்ற கைகள் அதை இது தொடர்ச்சியாக சொல்கிறேன் செம்பு பிடித்த கைகள் ரெண்டு ராஜ்கள் மூன்று பதினொன்று வாசிக்கிறோம் எலியாவுக்கு தண்ணீர் வார்த்த கைகள் தண்ணீர் வார்த்தது இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்து மூன்றாவது பகுதிக்கு போகிறேன் எலிசா தன்னுடைய வாழ்க்கையை எலியாவுக்கு அர்ப்பணித்து எலியா இருக்கிற காலங்கள் எல்லாம் எலியாவுக்காகவே வாழ்ந்த எலிசா
பார்க்கணும் உங்கள் பாஸ்டர்ட்ட என்ன இருக்குது பாஸ்டர்மட்ட என்ன இருக்குது நம்ம லீடர்ஸ்கிட்ட என்ன இருக்குது ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட என்ன ஒரு என்ன ஸ்பெஷல் இருக்கிறது கவனிக்கணும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும் அவங்ககிட்ட அப்படியே கவனிக்கணும் அவங்கள கவனிக்கணும் நல்ல நிறைய ஊழியர்கள் நிறைய லீடர்ஸ் எல்லாரையும் கவனிப்பேன் விசுவாசிகளையும் கவனிப்பேன் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட என்ன கிஃப்ட் இருக்குது என்ன டேலண்ட் இருக்குது அதை அப்படியே கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதை அப்படியே கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் எலிசா எலியா கிட்ட என்ன இருக்குது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அதனால தான் அவன் என்ன செய்கிறான்னா அவனுக்கு தண்ணீர் வார்க்கிற கைகள் அவனுக்கு ஒரு அடிமை மாதிரி ஆயிட்டான் அவனுக்காக வேலை செய்ய தன்னை அர்ப்பணித்து விட்டான் கவனிங்க அபிஷேகம் என்பது நம்ம நம்ம அபிஷேகம் பெற்றோம்னா அந்த அபிஷேகம் நம்மை கத்தருக்காக வேலை செய்ய நம்மை அர்ப்பணிக்க வைக்கும் நான் ஈஸியாக சொல்லிட்டேன் வீடுகள் போகிறது அந்த கமிட்மெண்ட் அந்த அர்ப்பணிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அந்த கமிட்மெண்ட் ரொம்ப நம்ம கமிட் பண்ணோம் சில ஆட்களுக்கு நம்ம கமிட் பண்ணணும்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் வாங்க பிரதர் நம்ம இந்த ஊருக்கு போகணும் ஒரு பிர உங்க ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்றாங்க பிரதர் வாங்க அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்றாங்க அப்போ அவர் கமிட் பண்ணிங்கன்னா முடியும் முடியாது சொல்லலாம் நீங்கள் முடியும்னு சொல்லுவீங்க முடியாதுன்னு சொல்லுவீங்க டைம் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லி எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா சில நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் வாரேன் அப்போ அவருக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவருக்கு கமிட் பண்ணுறீங்க டைம் கொடுக்குறீங்க ஒரு ஒன் ஹவர் அவருக்கு கொடுக்குறீங்க அவருடைய வேலைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அவரோடு கூட துணைக்கு துணையாக நீங்கள் போகிறீங்க அவர் கமிட் பண்ணுறீங்க கவனிங்க இந்த எலிசா அபிஷேகம் என்னென்னா அநேக காரியங்களை கமிட் பண்ண வைக்கும் செய்ய வைக்கும் அதை தான் கமிட்மெண்ட் அந்த அர்ப்பணிக்க வைக்கும் கத்திற்காக நீங்கள் அர்ப்பணிக்கணும் நிறைய காரியங்களை அர்ப்பணிக்க அந்த கமிட்மெண்ட் தான் வேலை செய்ய வைக்கும் கத்தருக்காக வேலைகளை செய்ய வைக்கும் ஆமே அர்ப்பணிக்கலன்னு செய்ய முடியாது என் மக மூத்த மகளை நான் வந்து அடிக்கடி சொல்ல நீ நீ முன்னேற ஊழியத்துக்கு வரணும் உடனே அவர் சொல்லுவா அப்பா நீங்க கமிட் பண்ண மாதிரி என்னால் கமிட் பண்ண முடியாது இந்த கமிட்மெண்ட்டு உங்க அர்ப்பணிப்பு நீங்களும் அம்மாவுடைய அர்ப்பணிப்பை நான் பார்க்குறேன் நீங்க எப்போதும் பைபிள் வாசிக்கிறது ப்ரேயர் பண்றது ஊழியம் செய்யறது இப்படியே இருக்கிறீங்க என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்னால் நான் நான் இதை கமிட் பண்ணல எனக்கு அந்த அந்த என்னுடைய ஹார்ட்ஸில் அந்த எண்ணங்கள் இன்னும் சரியாக வரல அது சரி நான் கரெக்ட் தான் அவன் நீங்கள் அதே மாதிரி ஊழியம் செய்கிறவங்க நீங்கள் கமிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த டைமில் ஒழிது தான் போகணும்னு கமிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன மழை வந்தாலும் வெயில் வந்தாலும் எந்த உறவினர்கள் வந்தாலும் உங்கள் சரீரத்தில் என்ன பலவீனம் வந்தாங்களோ வந்தாலும் கமிட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வேலையை செய்து முடிக்கணும் அப்போ தான் அபிஷேகம் உங்கள் மேலே இறங்கும் அபிஷேகம் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லுங்க அபிஷேகம் என்பது நம்முடைய கமிட்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது நம்முடைய அர்ப்பணிப்பை பொறுத்து இருக்குது கத்திற்காக நான் இதை செய்யணும் சாதிக்கணும் உலகத்தில் ஒரு ஒரு பணம் சம்பாத்தியம் பண்ணணும் ஒரு தொழில் செய்யணும் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அதற்காகவே அர்ப்பணிக்கிறீங்க டே அண்ட் நைட்டு அதற்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அர்ப்பணிக்கிறீங்க உங்கள் இருதயத்தில் வந்த எண்ணங்களை நீங்கள் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அந்த வேலையை செய்ய உங்களை அது கொண்டு போகிறது அதே மாதிரி கத்திற்காக நீங்கள் உங்களை கமிட் பண்ணணும் அர்ப்பணிக்கணும் சபையில் நீங்கள் விசுவாசிய வாரீங்க அப்படியே இருக்கக்கூடாது பழைய காலத்தில் அடிமைகள் வந்து மூன்று விதங்களில் அடிமைகளாக இருந்தாங்க பான் சிலை வந்து சொல்வார்கள் பிராட் சிலை பாண்டு பான் பிறப்பில் அடிமை ஒரு அடிமைக்கு பிறக்கிற குழந்தை அந்த வீட்டில் அடிமை உலகத்தில் முன் நாட்களில் மனிதர்கள் அடிமையாக இருந்தாங்க இப்போ அடிமைக்கு பிறக்கிற குழந்தை அடிமையாக தாங்க தான் பான் பிற பிறப்பிலே அது அடிமை தான் அடுத்தால் பிராட் வாங்கி அடிமைகளை சந்தையில் போய் வாங்குவாங்க மனிதர்களை சந்தையில் மார்க்கெட்டில் போய் பொருள் வாங்குற மாதிரி மனிதர்களை விலைக்கு வாங்குறது மூணாவது வந்து பாண்டு அப்படின்னா வந்து அது கட்டப்பட்ட அடிமை அப்படின்னு ஒன்று எப்படின்னா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு முறை அமெரிக்காவில் ஒரு அடிமை சந்தையில் ஒரு மனிதர்களை விற்று கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபேமிலி கணவன் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் அவன் விலை பேசுகிறான் இவ்வளோ விலை நான் இதை விற்பனை யார் வாங்க ரெடி அப்போ ஒரு பெரிய பணக்காரர் வந்திருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த ஃபேமிலியை பார்த்து ரொம்ப இறக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஐயோ பாவம் நாலு பேர் இருக்கிறாங்க இப்படி அடிமையாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அந்த ஆள்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இவ்வளோ பணம்னு சொல்லி கொடுத்தார் கொடுத்த உடனே இவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் போக ஆரம்பிச்சார் இவங்கள அவன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டான் கட்டெல்லாம் அவிழ்த்து விட்டு நீங்கள் போகலான்னு சொல்லி அவங்க ரிலீஸ் ஆயாச்சு அடிமையிலிருந்து வெளியே வந்தாச்சு ஆனால் அவர்கள் நாலு பேரும் இந்த அவரை விலைக்கு வாங்கின அந்த நபர் பின்னாலே போகிறாங்க அவர் சொல்கிறாரு உங்களை நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் பணம் கொடுத்தாச்சு ஏன் பின்னால் வாரீங்க அவங்க சொல்ல ஐயா எங்களுக்காக இவ்வளோ விலைக்கரை நீங்கள்
நாங்கள் எங்கள் குடும்பம் உங்களுக்கு அடிமை இயேசு உங்களை என்னை விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார் அவருடைய விளையாட பெற்ற எத்தனை பேருக்கு சத்தியம் புரியுது நீங்கள் நானும் நமக்குரியவர்கள் அல்ல எனக்குரியவர்கள் அல்ல சிலர் சொல்லுவாங்க என் மகனுக்காகத்தான் வாழ்கிறையா என் மகளுக்காகத்தான் வாழ்கிறையா சில பாட்டி மாதிரி சொல்லும் என் பேத்திக்காகத்தான் இந்த உயிரோடு இருக்கேன் இந்த கல்யாணத்தை மட்டும் பார்த்துட்டா சேர்த்து போயிடுவேன் கண்ணை மூடிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லும் அது சும்மா வாயால் தான் சொல்லும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அவளுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்த பிறகு செத்துருதாங்கய்யா ஏதோ கையில் உயிர் இருக்கிற மாதிரி சில ஆட்களுக்கு இந்த ஆசையை பாருங்க ஏதோ இவங்க கையில் உயிர் இருக்கிற மாதிரி அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா இப்படி சொல்கிற ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு வயசு வரை ஓடிடும் கதை ஓடிடும் இப்படி சொல்லி சொல்லியே நினச்சிருவாங்க சோதரம் ஆமாம் அந்த அந்த கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு செத்துருதேன் இந்த கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு செத்துருதேன் இதை பார்த்துட்டு என் கண்ணை மூடிடுதேன் அப்படிம்பாங்க சோதரம் கவனிங்க பெரியமானவர்கள் அப்போ காலம் முழு கடவுள் இயேசு நம்ம விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார் நம்ம எதுக்கு வாங்கியிருக்காரு அவருடைய ரத்தத்தினால் நம்ம விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார் அதான் ஒன்று குறைந்த ஆறு விருதில் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் நம்ம எல்லாரும் எதுக்கு வாங்கியிருக்காரு விலைக்கு வாங்கி விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் அப்போ நம்ம பிள்ளைகளுக்காக வாழ்கிறோம் பேத்திக்காக வாழ்கிறோம் கணவனுக்காக வாழ்கிறேன் மனைவிக்காக வாழ்கிறேன் இப்படி நம்ம வாயில் வர நம்ம 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 சொல்கிற வாயினுடைய அறிக்கை நான் இயேசுக்காக வாழ்கிறேன் நான் இயேசுக்காக வாழ்கிறேன் ஏ நான் என்னுடைய நான் நான் உயிரோடு இருக்கிறது இயேசுக்காக அப்போ சொல்ல பவுல் சொல்கிற ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்களா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்வார் பிலிப்பேர் நிறுவத்தில் என்ன சொல்வார்னா நான் உயிரோடு இருந்தால் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் நான் சுவிச சரிப்பேன் ஜோம் பண்ணுவேன் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் சரி நான் மறித்து போனாலும் நான் பரலோகத்தில் போய் நாண்டவரோடு இட இருப்பேன் அவர் சொல்கிறார் அப்போ நான் உயிரோடு இருந்தால் யாருக்காக அவர் வாழ்கிறார் வாழ்வது நான் அல்ல கிறிஸ்து எனக்குள் வாழ்கிறார் ஒரு ரசிக்கப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் பெற்ற அபிஷேகம் வந்து உங்களை இயேசுவுக்காக வாழ வைக்கும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆமே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவுக்காக வாழணும் உங்களை அர்ப்பணிக்கணும் மூன்றாவது சோத்திர ரொம்ப டைம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது டைம் என்னை காட்டுது என்னை வேறு என்ன துரத்துது டைம் என்னை துரத்திக்கிட்டு இருக்கு சோத்திர மூணாவது சால்வை பிடித்த கை அதுக்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன் ஏற வேண்டிய எல்லையை எலிசா தோட்டம் அபிஷேகம் நீங்கள் ஏற வேண்டிய எல்லையை தொட வைக்கும் ஆமேன் சொல்லுங்க நீங்கள் ஏற வேண்டிய எல்லையை தொட வைக்கும் ஆண்டவர் நல்லவர் இதே மாதிரி நான் பைபிளில் ஒவ்வொரு கேரக்டரில் அபிஷேகம் எடுத்துருக்கிறேன் தாவித் ஒருவேளை செகண்ட் சர்வீஸில் தாவிதோடைய அனாயிண்டிங்க பேசல ஒரு மூணு காரியம் இருக்கும்போது தாவித் வாழ்க்கையில் பாருங்கள் சகோதரர் மத்தியில் அவன் அபிஷேகம் பெற்றான் கோலியாத்தை ஜெயித்தான் ராஜாவுடைய மருமகனானான் ரெண்டு கோத்திரத்துக்கு தலைவனானான் சமஸ்த சிறுவேலுக்கு அவன் தலைவனானான் அநேக நாடுகளை படித்தான் அவன் சந்ததி தலைமுறை தலைமுறையாக எல்லாரையும் ராஜாக மாற்றினான் கடைசியாக இயேசுவை இந்த உலகத்தில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு தலைமுறையில் அவன் இருந்தான் இதன் வரிசையாக நான் சொன்னது என்னென்னா ஆடராச்சு வந்தது என்னென்னா சாதாரண ஆடுகள் பின்னால் இருந்த அவனை ஆண்டவர் ஒரு பெரிய எல்லைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் அபிஷேகம் நீங்கள் எட்ட வேண்டிய எல்லையை உங்களை பிடிக்க வைக்கும் நல்ல கரங்களை தட்டி ஆமே ஹலோயா அபிஷேகம் நீங்கள் எட்ட வேண்டிய எல்லையை பிடிக்கும் ஆமே ஆண்டு அபிஷேகம் தான் நம்ம எந்த இடத்துல அவர் என்னுடைய கால்களை எங்க நிறுத்துகிறார் கண்மலையின் மேல் உங்களை ஆண்டவர் ஒரு உயரமான உன்னதமான இடத்துல உங்களை வைக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் எட்ட வேண்டிய ஒரு இடம் இருக்கிறது அருமையான தே தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்பொழுது இருக்கிறது அல்ல இப்பொழுது இருக்கிற வாழ்க்கை அல்ல காணப்படுகிறவைகள் அனுத்தியமானவைகள் காண காணப்படுகிறவைகள் அனுத்தியமானவைகள் காணப்படாதவைகளோ நித்தியமா காணப்படாத ஒன்று காணப்படாத ஒரு எட்ட வேண்டிய எல்லை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு இருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எட்ட வேண்டிய எல்லை அபிஷேகம் நீங்கள் எட்ட வேண்டிய எல்லை உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கும் அபிஷேகம் தான் சேர்க்கும் அபிஷேகில் அந்த எல்லை அடைய முடியாது எலியா ஆவின் பலத்தினால் நாற்பது நாள் அவன் என்ன செஞ்சான் அவன் நடந்து போகிறான் நடக்க வேண்டிய பிடிக்க வேண்டிய எல்லையை பிடிக்கணும் அபிஷேகம் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்திய தேசத்தை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்ல மேலானால் தான் நம்ம பிடிக்க முடியும் அந்த எல்லையை அடைய முடியும் ஆத்துமாக்களை அபிஷேகத்தில் தான் பிடிக்க முடியும் எல்லையை பிடிக்கிறது உங்களுக்கு நான் ஆண்டு ஒரு ஒன்று வச்சுருக்கிற அந்த தரிசனம் உங்களுக்கு அந்த தரிசனத்தை நீங்கள் பெறணும் உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இடத்தை இடத்துக்கு நீங்கள் போகணும் அந்த இடம் உங்களுக்காகத்தான் உங்களுடைய உயர்வு வேறு யாரும் கிடையாது பிள்ளைகளுடைய அப்பம் பிள்ளைகளுக்கு உரியது வேறு யாருக்கு ஆண்டவர் கொடுக்க மாட்டார் உங்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை வேறு யாருக்கும் கத்தர் கொடுப்பது கிடையாது உங்களுக்கு ஒன்று வைத்திருக்கிறார் அபிஷேகம
கத்தர் நல்லவர் இறுதியாக நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதிமூணு பதினாறுல எலிசாவின் கைகள் ராஜாவினுடைய கையை பிடித்த கை இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் உருவாக்குகிற கை அபிஷேகம் மற்றவங்களை உருவாக்கும் திருச்சபையில எல்டர்ஸ் லீடர்ஸ் முதியவர்கள் நீங்க புதிய தலைமுறைகளை உருவாக்கணும் இளம் தலைமுறையினரை உருவாக்கணும் புதிய நபர்களை உருவாக்கணும் அவங்கள ஜபத்தில் உருவாக்கணும் ஜபம் பண்ண வைக்கணும் ஜபத்தில் உருவாக்கணும் ஆராதிக்க உருவாக்கணும் ஊழியம் செய்ய உருவாக்கணும் அதான் சபை சபை அப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு தொடர் ஓட்ட பந்தயம் தான் சர்ச் வந்து ஒரு தொடர் ஓட்ட பந்தயம் இன்னைக்கு பாஸ்டர் விஸ்வாசம் இப்போ அவங்க மகன் அந்த உருவாக்கி கொண்டு வர மகன் கையில் அவங்க அப்பா பாஸ்டர் ஸ்டீபன் அப்படி கொடுக்குறாரு பாருங்க இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை உருவாக்கணும் முதலாவது உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் நல்லா நீங்கள் எப்படி ஜெபிக்கிறீங்களோ அப்படி உங்கள் பிள்ளைகளை ஜெபிக்க உருவாக்கணும் ஆமே நீங்கள் சொல்லுங்க அதெல்லாம் முடியலை பாஸ்டர் உங்ககிட்ட அபிஷேகம் இருந்துன்னா உங்கள் பிள்ளைகளும் ஜெபிக்கும் உங்கள் அபிஷேகம் அந்த பிள்ளைகளை ஜெபிக்க வைக்கும் ஆமே நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதான் பிள்ளைகள் செய்வாங்க உங்களை பார்ப்பாங்க உங்களை பார்ப்பாங்க முதல்ல முரண்டு பிடிக்கலாம் ஜெபம் பண்ண மாட்டேன் ஆலயத்துக்கு வர மாட்டேன் சொல்லலாம் ஆனால் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அபிஷேகம் அவர்களை செய்ய வைக்கும் பிள்ளைகளை ஜெபிக்க உருவாக்கணும் உங்க பிள்ளைகளை ஆராதிக்க உருவாக்கணும் சோத்திரம் நல்ல லூயா உங்க வீட்டுக்கார வசன் கேட்க உருவாக்கணும் பக்கத்துல நிறைய பேர் ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் பக்கத்துல இல்லாம தனியாக சில சேர்ந்து இருக்கிறீங்க கோவிட் காலத்துல எல்லாரும் சேர்ந்து கோவிட் எல்லாரையும் சேர்த்தது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப கோவிட் முடிஞ்ச பெரும் இப்ப பிரிச்சுட்டு ஸ்தோத்திரம் சபையில கோவிட் காலத்துல ஃபேமிலியா உட்காருங்கன்னு சொல்லி ஃபேமிலிக்கு நாங்க எங்க சபையில பெஞ்சு ஒரு ஃபேமிலி உட்காருவாங்க சேர்ஸ் அந்த அமைப்புல போடுவோம் நாலு பேர்னா நாலு சேர் மூணுனா மூணு சேர் ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக உட்காருவாங்க அந்த கோவிட் காலத்தில் கோவிட் காலம் முடிஞ்சு சர்ச்சு திறந்த உடனே மக்கள் ஆலயத்துக்கு வந்த பொழுது தனித்தனியாக கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு சேர்ஸு எல்லாம் போட்டு ஃபேமிலியாக உட்கார வச்சோம் நீங்கள் ஃபேமிலியாக உட்காரணும் ஏன்னா ஃபாரின்லாம் ஃபேமிலியாக உட்காருவாங்க நம்ம நேரத்தில் தான் தேவன் நினைத்தவர்களையும் மனிதர்களையும் பிரிக்காத இருக்க இடவர்கள் சொல்லி பிரிஞ்சிருந்தோம் பாஸ்டம் பாஸ்டமாக மட்டும் தான் ஒன்றா உட்காந்துருக்காங்க நம்ம எல்லாம் பிரிஞ்சு உட்காந்துருந்தோம் சிலர் நீங்கள் ஒன்றா இருக்கீங்க அக்கா கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஒன்றா இருக்கணும் சேர்ந்துருக்கணும் கத்த நல்லவர் நல்ல லொய்யா ஸ்தோத்திரம் எப்படி இருக்கணும் அப்போ நான் சொல்லுவேன் நான் சும்மா ஒரு ஜோக்கு சொல்வேன் ஒன்றா இருக்கிறதுல சகோதரிகள் உங்கள் கணவர் உங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கிறங்க ஒன்றா இருக்கிறதுல ஒரு லாபம் இருக்குது என்ன லாபம் இருக்குது அவர் பிரசங்க கேட்கும்போது தூங்குவார் நீங்கள் டக்குன்னு ஒரு இடி இடிக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் அது ஒரு லாபம் அவர் பிரசங்கத்தை கேட்க வைக்கணும் ஏன்னா வேற யார் இடித்து அவர் கோபம் வந்துடும் அவர் பக்கத்தில் யாரும் அவரை அவர் பக்கத்தில் இருக்கிற அவர் எழுப்ப பயப்படுவார் தூங்குறவர் எழுப்பினா ஏதாவது நம்ம மேலே கோப்பிடுவார் டென்ஷன் ஆயிடுவார்னு நீங்கள் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த நல்ல செய்தி இனி ஒவ்வொரு வாரமும் உங்கள் ஹஸ்பண்டை பக்கத்திலே வச்சு பிரசங்கம் கேளுங்க ஆமே நீங்கள் தான் உருவாக்க நிறைய பேர் உருவாக்குறோம்மா மனைவி தான் கணவர் உருவாக்குறோம் நம்ம குடும்பத்தாரே நம்மளை உருவாக்குறாங்க நம்ம குடும்பத்தாரே நம்ம உருவாக்குவாங்க நம்ம நினைப்போம் எனக்கு இந்த பிள்ளை பிறந்து இந்த பாடு எனக்கு ஆண்டவரை ஏன் இந்த மனைவியை கொடுத்தீர் எனக்கே இந்த கணவனை கொடுத்தீர் தேவன் சரியானதை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல லொய்யா ஆண்டவர் அம்ம எத்தனை பேருக்கு அப்படி சந்தேகம்லாம் வரக்கூடாது ஸ்தோத்திர நாளைக்கு மேரேஜ் சரி சொல்லணும் கேட்டு பார்ப்போம் ஒரு முறை ஒரு ஊழியர் கேட்டாராம் எத்தனை பேருக்கு கடவுள் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டார் இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்தா இதே மனைவியை திருமணம் செய்வீங்க கையை தூக்கி காட்டுங்கன்னா ஒருத்தரும் கை தூக்கி காட்டலையா எவ்வளோ வேதனையான காரியமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ம் தோத்திரம் நிறைய பேர் தப்பாக நினைக்கிறீங்க இல்லை கத்தர் ஏற்ற உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மனைவி சரியானது தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கணவர் ஆண்டவர் தான் கத்தர் தான் கொடுத்துருக்காரு இல்லை பாஸ்டர் ரச்சிக்கப்பட முன்னாடி கொடுத்தாரு ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே சிலர் அப்படி ஒரு நாள் ஒரு விசுவாசி நான் பழைய முன்னால் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி முதல்ல சாச்சி பாஸ்டர் ராமரகாமுக்கு ரெண்டு மனைவி அப்படின்னாரு எனக்கு என்னடா இவர் ஒரு ஆள் என்கிட்ட கேள்வி வைக்கும்போது நான் புரிஞ்சிடுவேன் நான் வந்து ஒரு மாதிரி இதான் நாள் கிடையாது கொஞ்சம் தெளிவான நாள் தான் இந்த நான் சொன்ன அபரகாமுக்கு ரெண்டு மனைவி கிடையாது அப்போ நான் பைபிள் தெரியாத மாதிரி அவர் நான் ஒரு மனைவின்னு சொல்ல போகிறேன்னு நினச்சிட்டு அவர் அப்படி கேட்டார் அபரகாமுக்கு நிறைய மனைவிகள் அப்படின்னேன் அவர் அக்பர் என்ட கேள்வி கேட்கல போயிட்டார் அவர் கேள்வி கேட்கல அவர் ரெண்டாவது கல்யாணம் கிட்ட தான் கேள்வி கேட்டு வந்திருக்காரு அவர் தெரிஞ்சிருக்கிறது ரெண்டு மனைவி சாரால் ஆகார் தான் அக்பர் அவர் வசனம் படிக்கல அதுக்கு பிறகு உள்ள அதிகாரத்தை
குடும்பத்தை நம்ம உருவாக்கணும் நம்ம குடும்பம் நம்ம தான் நிஜனும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உருவாக்கணும் பொறுப்பு உங்களுக்கு தான் சில சகோதரிகள் நல்ல ப்ரேயர் சில வீட்டில் கணவர் சில வீட்டில் மன் யாராவது ஒருத்தர் ஒருவனாய் யாராவது ஒருத்தர் தான் ஸ்பிரிச்சுவலாக நல்லா இருப்பாங்க அந்த ஒரு ஆளை கொண்டு அந்த குடும்பம் முழுவதையும் கத்தர் உருவாக்குவார் ஆமின் சொல்லுங்க நல்ல லோயா ஒன் பேர்சன் ஒரு ஆள் போதும் ஆண்டவர் அப்படியே ஒரு ஆள் தான் தொடுவார் ஃபஸ்ட்டு டச் பண்ணுவார் அவங்கள கொண்டு அந்த குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாத்தையும் உருவாக்கி ரசிக்கப்படாதவங்கள ரசிப்புகளை நடத்தி அவங்களுடைய செயல்பாடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்பத்தை ஆண்டவருக்குள்ளே கொண்டு வரணும் என் பிள்ளைகளை சில சில தாத்தாமா இருப்பாங்க அந்த பேர பிள்ளைகளை பைபிள் படிக்க வைக்கிறது ப்ரேயர் பண்ண வைக்கிறதுலாம் அப்படியே இந்த பழக்கப்படுத்துவாங்க சின்ன வயசுல இருந்து கொண்டு வருவாங்க சின்ன வயசுல இருந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க உருவாக்கணும் நீங்க என்ன செய்யணும் நீங்க உருவாக்கணும் அபிஷேகம் மற்றவர்களை உருவாக்கும் சபையில் வரக்கூடிய பாக்குறீங்க சிலர் அபிஷேகம் நாங்களும் எங்க சர்ச்சில் நான் விசுவாசியா இருந்த பொழுது யாரெல்லாம் அபிஷேகம் பெறல ஸ்டே மேனேஜர் பேங்க் மேனேஜரா இருப்பாரு பெரிய ஆபிசரா இருப்பாரு கலெக்டர் கலெக்டரேட்ல ஆபிசரா இருப்பாரு அவங்களாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் வாங்க அபிஷேகம் பெறுங்க ஐயோ எங்களுக்கு யாரும் சொல்லலையே நாங்கள் ஏதோ சர்ச்சி சண்டே வாரம் போகிறோம் அவ்வளோதான் நாங்கள் ஏதோ ஒரு அபிஷேகம் பெறல வாங்க ப்ரேயர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்தாங்க அவங்க அபிஷேகம் பற்றி சொன்னாங்க ஐயா அவங்க பிரதர் அவங்களோட நாங்கள் ரொம்ப வயது குறைவானவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுனால தான் நாங்கள் அபிஷேகம் பெற்று இருக்கிறோம் அந்த ப்ரேயரில் இழுக்கிறது அவங்கள வாங்க அப்படி தான் நீங்கள் உருவாக்கணும் அல்ல லோயா மற்றவங்கள இழுத்து வாங்க ப்ரேயர் பண்ணுவோம் நீங்கள் அபிஷேகம் பெறணும் உருவாக்கணும் பிரியமானவர்களே கத்தருக்குள் நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் உருவாக்கணும் கத்தர் பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறார் பாஸ்டர் உங்களை உருவாக்க பிரசங்கம் பண்ணலாம் உங்களை உருவாக்க முயற்சி எடுக்கலாம் ஆனால் உருவாக்கப்படுதல் என்பது உங்கள் முதலாவது உங்கள் அருகாமையில் நீங்கள் தான் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி தான் உங்கள் ஃபேமிலி ஃபேமிலி நீங்கள் உருவாக்குங்க அவங்கள கத்தருக்குள்ளே வளர்த்து எடுக்கணும் பிரயாசப்படுங்க அந்த அபிஷேகம் அப்படி வரும் பொழுது உங்கள் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் அப்படி நீங்கள் கர்த்தர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நடத்தும் பொழுது உங்கள் பிள்ளைகளை பிசாசு தோடாது உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்கள் பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை குறித்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த சத்துரும் தொட முடியாது எந்த மனிதனும் தொட முடியாது அவர்களுடைய மேன்மையை எதுவும் தடை செய்ய முடியாது ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமே கண்களை மூடி ஜோம் பண்ணுவோம் கத்தர் உங்களை பெருகிச்சே போகிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஹல லூயா ஆண்டவர் அந்த அபிஷேகத்தின் ஆவியால உங்களை நிரப்புகிறார் நேரம் கொஞ்சம் ஆனாலும் கத்தர் உங்களை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் கத்தர் உங்களை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் கத்தர் நல்லவர் கத்தர் நல்லவர் கத்தர் நல்லவர் ஓ தடையை மாற்றுவது அபிஷேகம் தான் தடையை மாற்றுவது அபிஷேகம் தான் கத்தரை துதிங்க கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க தடையை மாற்றுவது அபிஷேகம் தான் ஒரு அபிஷேகம் ஆமே அபிஷேகத்தினால நிரம்புங்க ஆவியில எப்பொழுதும் பலப்படுங்க ஆவியில நிரம்பி ஜோம் பண்ணுங்க ஆவியில அனலாயிருங்க அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் அபிஷேகத்துக்கு அதிகமா பிரேயர் பண்ணுங்க அருமையானவர்களே அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அவைக்குரிய வாழ்க்கையில் அனுபவம் உள்ளவர்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க பல ஆண்டுகள் சபைக்கு வர்றவங்க புதிதாய் வருகிறவர்களை உருவாக்குங்க ஜபத்துல உருவாக்குங்க ஆத்மாதயம் பண்ண உருவாக்குங்க நீங்க சொல்லுங்க அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க அவங்களை வழி நடத்துங்க அவங்களை கைப்பிடித்து நீங்க நடத்துங்க கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதையை திறக்கிறார் தடையை மாற்றுகிறார் இந்த ஆண்டவர் சபையை பெருக செய்வார் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கலும் நீங்கள் ஆயிரம் மடங்கு பெருகும்படி உங்கள் தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களுக்கு வருகிற எல்லா தடை இயேசு நாமத்தினால தடைகள் விலகுவதாக உங்கள் வேலையில் இருக்கிற தடை வியாபாரத்தில் இருக்கிற தடை தொழில் இருக்கிற தடையை ஆண்டவர் மாற்றுவாராக இயேசு மாற்றுவாராக மனதில் தடை என் மனசுல தடை ஒரே ஒரு பிரேயர் ஒரே ஒரு காரியத்துக்கு மட்டும் நான் பிரேயர் பண்ண போகிறேன் என் மனது ரொம்ப தடையாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறவங்க எளிமை நிலங்க என் மைண்டில் என் சிந்தனையில் அடிக்கடி தடை அதில் எனக்கு வந்து ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது எதையும் செய்ய முடியாதபடி கன்ஃபியூஸாக இருக்கிறது அதான் தடை அப்படி சொல்கிறவங்க எளிமை நிலங்க என்னுடைய மைண்டில் வந்து ஒரு மனதை கட்டுகிறான் பிசாசு என் மனதில் அடிக்கடி தடை வருது என்னுடைய மனமே விசுவாசிக்க முடியாமல் இருக்கிறது என்னுடைய இறுதியமே விசுவாசிக்க முடியாமல் இருக்கிறது நான் மனதில் சில காரியங்கள் விசுவாசிக்க முடியாமல் தடை பண்ணுது அது ஜபிக்க விடாதபடி தடை செய்கிறது நான் வளர விடாதபடி தடை செய்கிறது இந்த மைண்டை கட்டுகிற பிசாசு இந்த ஆவிகள் இயேசு நாமத்தினால் இப்பொழுது இயேசு நாமத்தில் உங்கள் இடிங்க எல்லாரும் உங்கள் தலைமையில் அப்படியே கைவிங்க வலது கையை அப்படியே வச்சு ஜோம் பண்ணுங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் என் சிந்தனை மண்டலம் என் ஆமே என் சிந்தனை மண்டலம் அந்த தலை பகுதியில் அந்த இறுதியை பகுதியில் ரெண்டு இடத்துல கையை வைங்க ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது ஆண்டுவர
ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக உடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக பெருகச்சிவராக இந்த சபையை பெருகச்சிவராக பாஸ்டர் ஃபேமிலிக்காக ஜெபிக்கிறோம் அவர்களை பலப்படுத்துங்க அண்டவரை தரிசனத்தை நிறைவேற்றுங்க ஒவ்வொருவரையும் ஆசுரித்து பெருகு செய்தர்களும் இயேசு நாமத்தில் தேவனுடைய ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுமா நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பு பரிசுதாவியனுடைய அன்பு மயக்கம் எழுந்ததும் ஆறுதும் சமாதானம் ஆளுகையும் நம் அனைவரோடு கூட இன்றும் இன்றும் சதா காலம் தங்கியிருப்பதாக ஆம இனாத்துமாவை கத்தரை சோத்ரி மேலும் ஏற்படுத்த நாமத்தை சோத்ரி இனாத்துமாவை கத்தரை சோத்ரி அவசிய சகல பகாரங்களையும் மறவாது ஆமே காட் பிளஸ் கத்தங்க இருப்பாராக பாஸ்டர் பி ஸ்டீஃபன் மற்றும் திருமதி